హలో స్టూడెంట్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మనలా ఎక్స్లెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం ఈనాడు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో అనాలిసిస్ని డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈరోజు నుంచి నేను మీకు సాక్షి ఎడిటోరియల్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తాను ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఉంటే కనుక ఈరోజు మనం సాక్షి న్యూస్ పేపర్లు వచ్చినటువంటి రెండు ఎడిటోరియల్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం స్టూడెంట్స్ డేట్ వచ్చేసి ట్వంటీ థర్డ్ మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ మనం డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ డిస్కస్ చేసే కన్నా ముందు ఈరోజు ఈనాడు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ సాక్షి నుంచి వచ్చినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఏందో మనం పిక్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ వన్ వడ్డీ రేట్లు తగ్గుతాయి ఇది మనకు ఆర్బీఐకి సంబంధించింది ఆర్బీఐకి సంబంధించినటువంటి న్యూస్ ఇది మనకి ఈరోజు ఈనాడులో ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో సాక్షిలో కూడా కవర్ అయింది సెకండ్ వన్ వాట్ డస్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ చైనీస్ ట్రాన్స్గ్రేషన్ మెయిన్ ఇది మనకి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఎడిటోరియల్లో కవర్ అయింది మనం డిస్కస్ చేస్తాం థర్డ్ వన్ కేంద్రమే ఆదుకోవాలి ఫోర్త్ వన్ విద్యుత్ నష్టం రాష్ట్రాలకు కష్టం ఇవి రెండు కూడా ఈనాడు ఎడిటోరియల్ స్టూడెంట్స్ ఫిఫ్త్ వన్ స్వావలంబన అంటే ఇదేనా సిక్స్త్ వన్ నిరుద్యోగ భారతం ఇవి రెండు కూడా సాక్షి ఎడిటోరియల్లో కంటే కవర్ అయ్యాయి ఈ ఎడిటోరియల్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ అంటే ఈరోజు హాంకాంగ్ స్వేచ్ఛ ఆవిరి ఇది హాంకాంగ్ గురించి ఈ న్యూస్ ఆర్టికల్స్ అన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ ఏంటంటే వడ్డీ రేట్లు తగ్గుతాయి ఈ యొక్క వడ్డీ రేట్లు తగ్గుతాయి మీకు ఇది అర్థం కావాలంటే బేసికలీ మన ఇండియన్ ఎకానమీలో మన ఇండియన్ ఎకానమీలో భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో రెండు రకాల విధానాలు ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ ఒకటేమో విత్త విధానం దీన్ని మనం ఫిజికల్ పాలసీ అంటాం ఫిజికల్ పాలసీ రెండోది వచ్చేసేసి ద్రవ్య విధానం దీన్ని మనం మానిటరీ పాలసీ అంటాం మానిటరీ పాలసీ ఓకే ఈ ఫిజికల్ పాలసీని యొక్క విత్త విధానాన్ని కంట్రోల్ చేసేది ఎవరు స్టూడెంట్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మానిటరీ పాలసీ ద్రవ్య విధానాన్ని ఈ యొక్క కంట్రోల్ చేసేది ఎవరు స్టూడెంట్స్ ఆర్బీఐ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇలా మానిటరీ పాలసీని కంట్రోల్ చేయడానికి ఆర్బీఐ ఎన్ని నెలలకు ఒకసారి సమావేశం అవుతుంది రెండు నెలలకు ఒకసారి దీన్ని మనం బై మంత్లీ అంటే సో రెండు నెలల కోసం సమావేశం అయ్యేటువంటి బై మంత్లీ మానిటరీ పాలసీ రివ్యూ అంటాం స్టూడెంట్స్ బై మంత్లీ మానిటరీ పాలసీ రివ్యూ సో మీకు ఇది ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట బేసిక్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తుంది దేని గురించి ఆర్బీఐ గురించి అంటే మీనింగ్ ఏంది మానిటరీ పాలసీ గురించి సో ప్రతి రెండు నెలలకు ఒకసారి ఈ యొక్క సమావేశం అయ్యేటటువంటి ఆర్బీఐ ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంది అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ సో మీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కాబట్టి ఇప్పుడు కేవలం మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది ఆర్బీఐ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు దాంతోపాటు ఈ యొక్క కరోనా నేపథ్యంలో స్టార్టింగ్ నుండి ఇప్పటి వరకు ఆర్బీఐ ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంది అనేది కూడా మనం బ్రీఫ్గా చెక్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ సో ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఏమంటున్నారంటే మేము రెపో రేట్ తగ్గించాం కాబట్టి వడ్డీ రేట్లు తగ్గుతాయి అంటున్నారు అసలు మనకు రెపో రేట్ అంటే ఏంది ఈ వడ్డీ రేట్లు ఏ విధంగా తగ్గుతాయి ఇవన్నీ కూడా మనం చెక్ చేద్దాం టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఫస్ట్ నేను మీకు ఆర్టికల్ క్లిప్పింగ్స్ చూపిస్తున్నాను మీకు ఈజీగా అర్థం కావడానికి ఈరోజు ఈనాడులో ఏమొచ్చింది దాంతోపాటు సాక్షిలో దీని గురించి ఏమొచ్చిందని నేను మీకు క్లిప్పింగ్ చూపిస్తున్నాను ఇది మీకు సాక్షిలో వచ్చినటువంటిది వివిధ నిర్ణయాలు సో ఇప్పుడు మన భారతదేశ ప్రభుత్వం నిర్మలా సీతారామన్ కానీ లేదా ఆర్బీఐ కానీ తీసుకుంటున్నటువంటి చర్యలు మన మన ఎకానమీకి ఎంత తక్కువనో ఈ యొక్క కార్టూన్ బట్టి మీకు అర్థం కావచ్చు ఓకే అంటే కొన్నిసార్లు ఒక ఇమేజ్ అనేది చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చూపిస్తుంది స్టూడెంట్స్ అంటే మన ఎకానమీ అనేది ఒక చాలా తీవ్రంగా ఎఫెక్ట్ అయినటువంటి ఈ దశలో నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటించినటువంటి ప్యాకేజ్ కానీ లేదా ఆర్బీఐ తీసుకుంటున్న చర్యలు కానీ చాలా లిమిటెడ్గా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఇది చెప్తుంది అనమాట ఈ యొక్క నిన్నటి నిర్ణయంలో రెపో రేటును నాలుగు శాతాన్ని తగ్గించారు రివర్స్ రెపో రేటును మూడు పాయింట్ ఐదు శాతాన్ని తగ్గించారు అనమాట రెపో రేట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది రెపో రేట్ అంటే ఆర్బీఐ ఆర్బీఐ బ్యాంకులకు ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కు రుణాలు ఇస్తుందో దాన్ని రెపో రేట్ అంటాం అలానే ఆర్బీఐ బ్యాంకుల నుంచి ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి అప్పు తీసుకుంటుందో దాన్ని రివర్స్ రెపో రేట్ అంటాం జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి రెపో రేట్ ఆర్బీఐ బ్యాంకులకు ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి మనీ లోన్ ఇస్తుందో దాన్ని మనం రెపో రేట్ అంటాం రివర్స్ రెపో రేట్ అంటే బేసిక్ ఇన్స్టూడెంట్స్ బ్యాంకుల దగ్గర నుంచి ఆర్బీఐ ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి రుణం తీసుకుంటుందో దాన్ని మనం రివర్స్ రెపో రేట్ అంటాం ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా బ్యాంకింగ్ ఆస్పిరెంట్స్ కానీ లేదా వేరే ఎగ్జామ్స్ ఆస్పిరెంట్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రజెంట్ రెపో రేట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ప్రజెంట్ రివర్స్ రెపో రేట్ త్రీ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇవి కాకుండా ఇంకా ఆర్బీఐ ఎలాంటి చర్యలను
ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎగుమతు దిగుమతుల వ్యాపారంలో ఉన్నారో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి స్పెషల్గా క్రియేట్ చేసినటువంటి ఈ యొక్క బ్యాంకే ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ ఆ ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్కి ఒక పదిహేను వేల కోట్ల రుణ సదుపాయాన్ని ఆర్బీఐ కల్పించింది చూద్దాం స్టూడెంట్స్ వన్ బై వన్ మీకు ఇందాక ముందు చెప్పాను రెపో రేట్స్ అంటే ఆర్బీఐ బ్యాంకులకు ఇచ్చేటటువంటి మనీ పైన వేసేటటువంటి ఇంట్రెస్ట్నే రెపో రేట్ అంటాం అలానే బ్యాంకుల దగ్గర నుంచి ఆర్బీఐ తీసుకునేటప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంతైతే బ్యాంకులకు చెల్లిస్తుందో ఆర్బీఐ దాన్ని మనం రివర్స్ రెపో రేట్ అంటాం అనమాట ఓకే సో ఈ యొక్క రెపో రేట్ రివర్స్ రెపో రేట్ ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందో నేను మీకు ఈ స్లైడ్ నుంచి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు స్టూడెంట్స్ సో బేసికల్లీ ఏమైతుందంటే ఈ యొక్క రివర్స్ రెపో రేట్ రివర్స్ రెపో రేట్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి అంటే ఆర్బీఐ ఎక్కువ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చింది అనుకోండి బ్యాంకులకు అప్పుడు బ్యాంకులు ఏం చేస్తాయి ప్రజలకు లోన్లు ఇచ్చే బదులు ఆర్బీఐ దగ్గరనే ఈ యొక్క మనీని పెట్టుకుంటాయి ఒకవేళ రివర్స్ రెపో రేట్ తగ్గించాలనుకోండి అంటే మీనింగ్ ఏంది ఆర్బీఐ బ్యాంకుల దగ్గర తీసుకున్నటువంటి మనీ మీద తక్కువ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తుంది అని మీనింగ్ అంటే అప్పుడు బ్యాంకులు ఏం చేస్తాయి ఆర్బీఐ దగ్గర నిధులు పెట్టుకోకుండా ప్రజలకు లోన్లు ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాయి ఈ విధంగా ఆర్బీఐ అనేది ఈ యొక్క మార్కెట్లో ద్రవ్య లభ్యతను లిక్విడిటీ అవైలబిలిటీని రెపో రేట్ రివర్స్ రెపో రేట్తో మ్యానిపులేట్ చేస్తుంటారు స్టూడెంట్స్ ఓకే సో జనరల్గా మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది రెపో రేట్ను మనం దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ద్రవ్యోత్పలాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అలా ఎలా ద్రవ్యోత్పలాన్ని కంట్రోల్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెపో రేట్ అంటే ఏంటి స్టూడెంట్స్ ఆర్బీఐ బ్యాంకుల మీద వేసేటటువంటి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ దీన్ని రెపో రేట్ ఎప్పుడైతే కనుక రెపో రేట్ని పెంచామో అంటే బ్యాంకుల మీద వే బ్యాంకులకు ఇచ్చేటటువంటి లోన్స్ పైన రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని పెంచామో అప్పుడు బ్యాంకులు కస్టమర్లకు ఇచ్చేటటువంటి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మీద కూడా సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా పెరుగుతుంది అప్పుడు లోన్లు తీసుకోవడం తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా లోన్లు తీసుకోవడం తగ్గుతుంది అంటే లోన్ ఆఫ్ టేక్ అంటాం రుణాలు తీసుకోవడం తగ్గుతుంది ఎప్పుడైతే కనుక రుణాలు తీసుకోవడం తగ్గుతుందో మార్కెట్లో ద్రవ్య లభ్యత ఏమవుతుంది తగ్గుతుంది మరి ఎప్పుడైతే కనుక మార్కెట్లో ద్రవ్య లభ్యత తగ్గుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది స్టూడెంట్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గుతుంది ఇన్ఫ్లేషన్ జనరల్గా దీనివల్ల వస్తుంది మార్కెట్లో ద్రవ్య లభ్యత పెరగడం వల్ల ఓకే అలా పెరిగినటువంటి ద్రవ్య ద్రవ్య లభ్యతను ఏ విధంగా తగ్గిస్తుందంటే ఆర్బీఐ ఈ విధంగా తగ్గిస్తుంది ఓకే సో ఇది స్టూడెంట్స్ దాంతోపాటు రివర్స్ రెపో రేట్ రివర్స్ రెపో రేట్ ఏంటంటే మనీ సప్లై మార్కెట్లో ఎలా ఉండాలి అనే దాన్ని రివర్స్ రెపో రేట్తో కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు సో రివర్స్ రెపో రేట్ రివర్స్ రెపో రేట్ అంటే ఆర్బీఐ బ్యాంకులకు చెల్లించేటటువంటి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్నే రివర్స్ రెపో రేట్ అంటాం ఒకవేళ రివర్స్ రెపో రేట్ తక్కువ తగ్గించింది అనుకోండి ఆర్బీఐ అప్పుడు బ్యాంకులు ఏం చేస్తాయి బ్యాంకులు ఆర్బీఐ దగ్గర మనీ పెట్టుకోవడం కన్నా కస్టమర్లకు ఇవ్వడం బెటర్ అని చెప్పేసి లోన్స్ ఇస్తుంటాయి ఈ విధంగా మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి రెపో రేట్ మెయిన్లీ ఫర్ కంట్రోలింగ్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ రివర్స్ రెపో రేట్ మెయిన్లీ ఫర్ కంట్రోలింగ్ ద మనీ సప్లై ఇన్ ద ఎకానమీ ఆర్ లిక్విడిటీ ఇన్ ద ఎకానమీ ద్రవ్య లభ్యతను ఇది నియంత్రిస్తుంది సో మరి ఎప్పుడైతే కనుక ఎప్పుడైతే కనుక రెపో రేట్ నేను ఇక్కడ సిఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్ గురించి చెప్పట్లేదు స్టూడెంట్స్ వేరే కాంటాక్స్లో మీకు చెప్తాను ఇది వరకు వీడియోలో కూడా చెప్పాను సపరేట్ వీడియో ఎప్పుడైనా చూద్దాం రెపో రేట్ ఎప్పుడైతే కనుక రెపో రేట్ తగ్గుతుందో అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఆర్బీఐ బ్యాంకులకు ఇచ్చేటటువంటి లోన్ల మీద తక్కువ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏమవుతుంది బ్యాంకులు కూడా కస్టమర్లకు తక్కువ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి లోన్లు ఇస్తారు దానివల్ల ఎకానమీలో ఆర్థిక వ్యవస్థలో మనీ సప్లై ద్రవ్య సరఫరా పెరుగుతుంది దాంతో గ్రోత్ చాలా కంపెనీలు లోన్ తీసుకొని ఈ యొక్క ఆర్థిక కార్యకలాపాలను పెంచుకుంటుంటారు దాంతోపాటు పర్చేసింగ్ పవర్ కొనుగోలు శక్తి కూడా పెరుగుతుంటుంది ఎందుకంటే లోన్ వస్తుంది కాబట్టి తీసుకున్న లోన్తో వేరే ఏదైనా వస్తువును కొనగలుగుతారనమాట సో ఈ విధంగా ఈ విధంగా రెపో రేట్ వల్ల ఇలాంటి చర్యలు ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ మనం ఇప్పుడు డిపాజిట్ రేట్స్ని డిస్కస్ చేయట్లేదు ఇక్కడ మనకు ఇర్రెలవెంట్ అది ఓకే సో మరి ఈ సందర్భంలో ఆర్బీఐ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు ఎందుకు చూద్దాం వన్ బై వన్ సో నేను మీకు ఇలా ట్యాగ్ ఇచ్చా డిసిషన్ నెంబర్ వన్ ఫస్ట్ ఏంటంటే రెపో రేటును జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గించి ఇప్పుడు రెపో రేట్ ఎంత ఉంది స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు రెపో రేట్ నాలుగు శాతానికి పడిపోయింది బ్యాంకులకు ఇచ్చే నిధులపై వసూలు చేసే రేటునే రెపో రేట్ అంటారు నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను దీనివల్ల ఏమవుతుంది బ్యాంకులు కస్టమర్లకు కూడా తక్కువ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి లోన్ ఇస్తాయి లేకపోతే ఆల్రెడీ మీరు తీసుకున్న లోన్ పైన రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తగ
ఆర్బీఐ తగ్గించినటువంటి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని బ్యాంకులు కూడా కస్టమర్లకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అలా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడే వినియోగదారులకు ప్రయోజనం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ డిసిషన్ నెంబర్ టూ రివర్స్ రెపో రేటును కూడా నల్ నలభై బేస్ పాయింట్లు తగ్గించి మూడు పాయింట్ మూడు ఐదు శాతాన్ని తగ్గించారు రివర్స్ రెపో రేట్ అంటే మీకు చెప్పాను బ్యాంకులు ఆర్బీఐ వద్ద ఉంచే నిధులపై ఆర్బీఐ చెల్లించే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని రివర్స్ రెపో రేట్ అంటారు ఇలా తగ్గించడం వల్ల ఆర్బీఐ వద్ద నిధులు ఉంచే బదులు దాన్ని కస్టమర్లకు లోన్స్ ఇచ్చే విధంగా బ్యాంకులను మనం ప్రోత్సహించవచ్చు డిసిషన్ నెంబర్ త్రీ అన్ని బ్యాంకులపై యొక్క రుణాలు ఇచ్చినటువంటి మారటోరియం మారటోరియం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ టెంపరీగా టెంపరీగా బ్యాంకులు ఇచ్చినటువంటి లోన్ పైన టెంపరీగా ఈ యొక్క మినహాయింపు ఇవ్వడం అనమాట రుణమాఫీ కాదు స్టూడెంట్స్ రుణమాఫీ అంటే లోన్ వేవర్ ఇంగ్లీష్లో మారటోరియం అంటే రుణమాఫీ కాదు సో కేవలం రుణాన్ని ఈ యొక్క వాయిదా వేయడం మాత్రమే సో ఆల్రెడీ మనకి మార్చ్ ఏప్రిల్ మే నెలలకు మారటోరియం ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు దాన్ని జూన్ జూలై ఆగస్టు ముప్పై ఒకటి వరకు కూడా పొడగిం పొడగించడం జరిగింది ఈ యొక్క మారటోరియం దీనివల్ల ఇది అన్ని అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బజాజ్ ఫినాన్స్ వాళ్ళకి లేదా బ్యాంకులకి కానీ లేదా ఈ యొక్క ముతూట్ ఫినాన్స్ వీళ్ళందరికీ కూడా వర్తిస్తుంది ఓకే ఈ యొక్క మారటోరియం అనేది అందులో తీసుకున్న లోన్లు తీసుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా వర్తిస్తుంది మరి మీరు మారటోరియం ఉపయోగించుకున్నారనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ మంత్ ఈఎంఐ కట్టాలి మీరు ఒక మొబైల్ ఫోన్ తీసుకున్నారు ఈ మంత్ ఈఎంఐ టూ థౌజండ్ అనుకోండి మీరు మారటోరియం ఉపయోగించుకున్నారు మీరు ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి ఈఎంఐ అన్నప్పుడు ఈఎంఐలో అసలు ఉంటుంది ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది దాంతోపాటు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఓకే మీకు మారటోరియం అన్నప్పుడు మూడు నెలల దాకా ప్రిన్సిపల్ ఇంట్రెస్ట్ మీకు మినహాయింపు ఉండదు మీరు ప్రిన్సిపల్ మూడు నెలల తర్వాత కట్టొచ్చు బట్ ఇంట్రెస్ట్ మాత్రం ఇంట్రెస్ట్ తర్వాత వాటికి యాడ్ అవుతుంది అంటే మీరు మారటోరియం ఉపయోగించుకుంటే మీ ఇంట్రెస్ట్ అనేది తర్వాత ఫ్యూచర్లో పెరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ అనేది మళ్ళీ అసలు గలుపుతారు కాబట్టి మీరు ఇదివరకు ఇరవై నాలుగు ఈఎంఐలు కట్టాల్సి ఉంటే ఇప్పుడు అది కాస్త ముప్పై ఈఎంఐలు అవుతుంది అంటే మీరు మూడు నెలలు మారటోరియం ఉపయోగించుకున్నా కూడా మీరు ఏమనుకోవచ్చు నా నేను ఇరవై నాలుగు ఒరిజినల్గా పెట్టుకున్నా ఇప్పుడు మూడు నెలలు మారటోరియం తీసుకున్నా కాబట్టి నాది ఇరవై ఏడు నెలలు ఈఎంఐ అయిపోతుంది అనుకుంటారు కాదు స్టూడెంట్స్ మీ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ పెరిగి అది ముప్పై నెలలు అవ్వచ్చు లేదా ముప్పై రెండు నెలలు అవ్వచ్చు దీనివల్ల ఏంటంటే చాలామంది కూడా యొక్క మారటోరియం తీసుకోవట్లేదు మొన్న సో ఈరోజు న్యూస్ పేపర్లో ఎస్బీఐ చీఫ్ ఎస్బీఐ హెడ్ ఏమంటున్నారంటే వాళ్ళ కస్టమర్లు కేవలం ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ కస్టమర్స్ మాత్రమే మారటోరియం తీసుకున్నారట యాక్చువల్లీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం ప్రకటించాలంటే ఈ ప్రిన్సిపుల్ పైన మినహాయించిచ్చినట్టే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా మీకు ఏం పడదు మూడు నెలల వరకు అంటే చాలామందికి కూడా ఈ యొక్క రిలీఫ్ ఉండేది కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం అలా ప్రకటించలేదు డిసిషన్ నెంబర్ ఫోర్ కార్పొరేట్లకు ప్రస్తుత అర్హతగా ఉన్న మూలధనంపై ఇరవై ఐదు శాతం రుణ పరిమితిని ముప్పై శాతానికి ఆర్బీఐ పెంచింది ఇది మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలంటే దీని ఇంగ్లీష్ టెర్మినాలజీ అర్థం కావాలి దీని ఇంగ్లీష్ టెర్మినాలజీ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ గ్రూప్ ఎక్స్పోజర్ లిమిట్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రిలయన్స్ వాళ్ళకి రిలయన్స్ కంపెనీకి ఒక నాలుగు బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి అనుకున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే రిలయన్స్ పెట్రోలియం రిలయన్స్ ఫ్రెష్ రిలయన్స్ ట్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఎస్బీఐ బ్రా ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఉంది అనుకుందాం ఇప్పుడు రిలయన్స్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని బ్రాంచ్లకి అంటే అన్ని బ్రాంచ్లకు రిలయన్స్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని బ్రాంచ్లకు ఇదివరకు ఎస్బీఐ కేవలం ఎంత శాతం మూత్రం లోన్ ఇవ్వాలి ఇరవై ఐదు శాతం అంటే వీటి మొత్తం వర్త్ ఒక వంద కోట్లు అనుకోండి కాసేపు ఈజీగా అర్థం కావడానికి అప్పుడు రిలయన్స్ రిలయన్స్ యొక్క అన్ని వ్యాపార సంస్థలకు ఎస్బీఐ ఈ వంద కోట్లలో ఎంత శాతం మాత్రమే రుణం ఇవ్వచ్చు ఇరవై ఐదు కోట్లు మాత్రమే రుణం ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు దాన్ని ముప్పై శాతాన్ని పెంచడం జరిగిందనమాట అంటే రిలయన్స్ యొక్క అన్ని వ్యాపార సంస్థలకు కలిపి వాటి యొక్క మొత్తం మూలధనం వంద కోట్లు ఉంటే కనుక అందులో ఎంత 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 మట్టికి ఇప్పుడు బ్యాంకు లోన్ ఇవ్వచ్చు ఒక బ్యాంకు ముప్పై కోట్ల దాకా లోన్ ఇవ్వచ్చు దీన్ని మనం గ్రూప్ ఎక్స్పోజర్ లిమిట్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ అంటారనమాట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ డిసిషన్ నెంబర్ ఫైవ్ ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ నేను మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పాను స్టూడెంట్స్ ఎగుమతులు దిగుమతులు వాళ్ళకి ఎగుమతులు చేసుకునే వాళ్ళకి దిగుమతులు చేసుకునే చేసుకునే వాళ్ళకి లోన్స్ రుణాలు ఇవ్వడానికి క్రియేట్ చేసిన బ్యాంకే ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ ఈ యొక్క ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ బేసికల్లీ ఏంటంటే వీళ్ళకి డాలర్స్ అవసరం ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే మనం ఎగుమతి చేయాలన్నా లేదా దిగు దిగుమతి చేసినప్పుడైనా మనకు డాలర్సే కదా కావాల్సింది ఎగుమతి చేసినప్పుడు మనకు డాలర్స్ వస్తాయి దిగుమతి
అలానే మీరు ఏదైనా దిగుమతి చేసుకోవడానికి లోన్ తీసుకున్నారనుకోండి దాని యొక్క డ్యూరేషన్ ఇదివరకు ఆరు నెలల లోపు కట్టాలి ఇప్పుడు దాన్ని పన్నెండు నెలలకు పెంచడం జరిగింది ఇట్లాంటి నిర్ణయాలు ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ సిక్స్త్ వన్ రాష్ట్రాలకు మరో పదమూడు వేల కోట్లు ఎలా మీకు ఇది అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్బీఐ ఆర్బీఐ దగ్గర ప్రతి రాష్ట్రానికి కూడా ఒక ఫండ్ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఏమంటామంటే కన్సాలిడేటెడ్ సింకింగ్ ఫండ్ ఇది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది రాష్ట్రము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎన్టీపీసీ దగ్గర లోన్ తీసుకుంది అనుకోండి ఈ ఎన్టీపీసీ దగ్గర ఉన్న లోన్ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డైరెక్ట్గా చెల్లించదు ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క సింకింగ్ ఫండ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆర్బీఐ దగ్గర దాని నుంచి చెల్లిస్తుంది ఈ విధంగా రాష్ట్రాలు తమ రుణాలు చెల్లింపు చెల్లించేందుకు గాను ఆర్బీఐ వద్ద మెయింటైన్ చేసే ఫండ్నే కన్సాలిడేటెడ్ సింకింగ్ ఫండ్ అంటారనమాట సో ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమి ఏం చెప్పిందంటే ఆర్బీఐ దగ్గర ఈ కన్సాలిడేటెడ్ సింకింగ్ ఫండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రాష్ట్రాలు ఉపయోగించుకోవచ్చు దీని ద్వారా రాష్ట్రాలకు ఒక పదమూడు వేల కోట్ల ఈ యొక్క ఫెసిలిటీ రానుంది అని ఆర్బీఐ చెప్తుంది స్టూడెంట్స్ డిసిషన్ నెంబర్ సెవెన్ డిసిషన్ నెంబర్ సెవెన్ ఏంటంటే మీరు ఏదైనా బ్యాంక్ దగ్గర లోన్ తీసుకొని లోన్ కట్టకపోతే మీ పైన ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్ అంటే దివాళా చట్టం ప్రకారం మీ యొక్క ఆస్తులు వేయం వేలం వేయడం జరుగుతుంది ఇది వరకు ముప్పై రోజులు ఒక ఫస్ట్ లిమిట్ దాని తర్వాత వన్ ఎయిటీ డేస్ లిమిట్ ఉండేది ఈ మారటోరియం టైం మట్టికి ఈ యొక్క ఇన్సాల్వెన్సీ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్ ఇదేం వర్తించదు అనమాట అంటే ఏదైనా ఒక ఎంఎస్ఎంఈ ముప్పై రోజులు చెల్లించలేకపోయినా అది వన్ ఎయిటీ డేస్ దాకా ఆ యొక్క అప్పు సాల్వ్ కాకపోయినా కూడా వాళ్ళపైన ఈ యొక్క ఇన్సాల్వెన్సీ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్ అనేది ప్రయోగించరు ఎయిత్ వన్ ఆర్బీఐ ఏం చెప్పిందంటే మేము సర్దుబాటు విధానాన్ని కొనసాగిస్తాం దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో అకామిడేటివ్ స్టాండర్డ్ అమ్మ స్టాండ్స్ అంటారు అనమాట ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ ఎకానమీ టెర్మినాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎప్పుడైనా సరే ఆర్బీఐ అకామిడేటివ్ స్టాండ్స్ అని చెప్పిందంటే అంటే సర్దుబాటు విధానం అని చెప్పిందంటే ఇంకా భవిష్యత్తులో కూడా రెపో రేట్ తగ్గించే అవకాశాలు ఉన్నాయి అని చెప్తుంది అనమాట దాన్ని మనం అకామిడేటివ్ స్టాండ్ అని అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ డిసిషన్ నెంబర్ నైన్ ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ ఆర్బీఐ ఏం చెప్తుందంటే జీడిపి నెగిటివ్గా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే మన ఇండియాలో ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఏదైతే ఉందో అరవై శాతం ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ వచ్చేటటువంటి ఆరు రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహారాష్ట్ర గుజరాత్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇలాంటి ఆరు రాష్ట్రాలు ఆల్రెడీ ఇంకా రెడ్ జోన్ ఆరెంజ్ జోన్ జోన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఈ యొక్క ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీస్ అనేది మళ్ళీ తిరిగి పుంచుకోవడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి మన జీడిపి ఈసారి నెగిటివ్ జీడిపి ఉండొచ్చు అని ఆర్బీఐ చెప్తుంది స్టూడెంట్స్ దాంతోపాటు ఇన్ఫ్లేషన్ ద్రవ్యోద్బలం గురించి ఇప్పుడే ఏం చెప్పలేమని చెప్పేసి ఆర్బీఐ గవర్నర్ అన్నారు సో ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఆర్బీఐ నిన్న తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు స్టూడెంట్స్ మీరు దీన్ని ఒకటికి రెండు సార్లు చూడండి మీకేం డౌట్ ఉన్నా ఎంత చిన్న డౌట్ ఉన్నా కూడా మీరు కామెంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయండి దీనికన్నా ముందు మరి ఆర్బీఐ ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంది దీనికన్నా ముందు ట్వంటీ సెవెంత్ మార్చ్ మనం క్రోనాలజికల్ స్టార్టింగ్ నుంచి చూద్దాం సో నిన్న సో ట్వంటీ నిన్న డేట్ ఎంత స్టూడెంట్స్ ట్వంటీ సెకండ్ సో ట్వంటీ సెకండ్ ట్వంటీ సెకండ్ మే నిన్న ఫస్ట్ ఆర్బీఐ కరోనా నేపథ్యంలో ఆర్బీఐ యొక్క ఫస్ట్ నిర్ణయం ఇరవై ఏడు మార్చ్ ఇరవై ఏడు మార్చ్ నాడు ఆర్బీఐ ఏం ప్రకటించింది ఈఎంఐలు మూడు నెలలు వాయిదా దాంతోపాటు రెపో రేటు సిఆర్ఆర్ ఇట్లాంటివి తగ్గించింది అనమాట అప్పుడు రెపో రేట్ సిఆర్ఆర్ దాంతోపాటు ఎస్ఎల్ఆర్ లిమిట్లో ఈ యొక్క మీకు మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ అని ఉంటుంది నేను ఇంతకుముందు వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎంఎస్ఎఫ్ మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ అని ఉంటుంది అనమాట దాన్ని పెంచడం జరిగింది ఆర్బీఐ తీసుకున్నటువంటి ఈ చర్యల ద్వారా మార్కెట్లోకి సుమారు మూడు పాయింట్ ఏడు నాలుగు లక్షల కోట్లు రావడం జరిగింది అనమాట ఇది ఎప్పుడు ఇరవై ఏడు మార్చ్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ నిర్ణయం పదిహేడు ఏప్రిల్ ఇది రెండవది ఈ ఈ సందర్భంలో పదిహేడు ఏప్రిల్ రోజు ఆర్బీఐ కొన్ని నిర్ణయాలు ప్రకటించింది ఆ నిర్ణయాలు ఏంది స్టూడెంట్స్ అవి ఏంటంటే రివర్స్ రెపో రేట్ని తగ్గించింది దాంతోపాటు రివ రెపో రేట్ని అలానే ఉంచింది దాంతోపాటు ఒక యాభై వేల కోట్లు ఈ ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఉంటాయి కదా నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్స్ కంపెనీస్ వాటికి లోన్లు ఇవ్వాలి ఏ విధానం ద్వారా టార్గెటెడ్ లెండింగ్ త్రూ రెపో ఆపరేషన్స్ టీఎల్టీఆర్ఓ నేను మీకు ఇంతకుముందు వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను దాంతోపాటు ఒక ఇరవై ఐదుకు వేల కోట్లు నాబార్డ్కి ఇవ్వాలి పదిహేను వేల కోట్లు సిడ్బీకి పదివేల కోట్లు ఎన్హెచ్బీకి వీటికి ఇవ్వాలి దాంతోపాటు రాష్ట్రాల యొక్క వేస్ అండ్ మీన్స్ అడ్వాన్సెస్ని అరవై శాతం పెంచడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా ఆర్బీఐ తీసుకున్నటువంటి
నిన్న ఆర్బీఐ ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుందో మీకైతే అర్థమైంది అనుకుంటున్నా మీకు ఏం అర్థం కాకుండా కూడా కమెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నేను మీ కమెంట్స్కి ఎలా రెస్పాండ్ ఇస్తున్నా కాబట్టి ఓకే మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఏంటంటే ఇండియా చైనా గురించి ఫ్రెండ్స్ ఈ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్లో చైనా నుండి చైనా సోల్జర్స్ యొక్క సైనికుల యొక్క చొరబాట్లు ఎక్కువైపోతున్నాయి మనం ఇందులో ఇంగ్లీష్ ఆర్టికల్ ఇది ట్రాన్స్గ్రిషన్ అంటే చొరబాట్లు అన్నట్టు ఓకే ఈ చొరబాట్లు ఎందుకు అవుతున్నాయి అని మీకు అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ మీకు అర్థం కావాల్సింది చైనాకి ఇండియాకి మధ్యలో ఏ విధమైనటువంటి సరిహద్దులు ఉన్నాయి ఏ విధమైనటువంటి సరిహద్దులు ఉన్నాయంటే స్టూడెంట్స్ ఈ సరిహద్దుని మనం మూడు విధాలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు ఒకటి వెస్టర్న్ సెక్టార్ రెండవది సెంట్రల్ సెక్టార్ మూడవది ఈస్టర్న్ సెక్టార్ వెస్టర్న్ సెక్టార్ పరిధిలో జమ్మూ కాశ్మీర్ ఆ జమ్మూ కాశ్మీర్కి తూర్పు వైపున ఈస్ట్ వైపున ఉన్నటువంటి ఆక్సాయి చిన్ ఉంటుంది సెంట్రల్ సెక్టార్ పరిధిలోకి హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రాలు వస్తాయి ఈస్టర్న్ సెక్టార్లో సిక్కిం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ చైనా వాళ్ళతో మనకి ఎక్కువ గొడవలు జరుగుతుంది ఎక్కడ అంటే ఈస్టర్న్ సెక్టార్లో ఇక్కడ ఎక్కువ గొడవలు జరుగుతున్నాయి ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే శాంగ్పో శాంగ్పో సరస్సు దగ్గర ఎక్కువ గొడవలు జరుగుతున్నాయి ఓకే సో మీకు చెప్తాను నిన్న మొన్న లాస్ట్ ఫ్యూ వీడియోస్లో చెప్పాను అవి ఎక్కడెక్కడ ఏ ప్లేస్లో జరుగుతున్నాయని ఈస్టర్న్ సెక్టార్లో మనకు మొన్న నాకులా సిక్కిం దగ్గర నాకులా అనే పాస్ దగ్గర ఈ యొక్క చైనా సోల్జర్స్కి ఇండియా సోల్జర్స్కి ఘర్షణ జరిగింది సెంట్రల్ సెక్టార్లో మన చైనాతో ప్రాబ్లం ఏం లేదు కాకపోతే ఈ నేపాల్ వాళ్ళు కాలాపాని ఇష్యూలో ఈ యొక్క చైనా సపోర్ట్ నేపాల్కు ఉందేమో మనం భావిస్తున్నాం మరి ఈ తరుణంలో చైనా వాళ్ళు చైనా వాళ్ళు మనం ఇక్కడ ఈ నెంబర్ చూస్తే కనుక ఎక్కువగా చొరబాట్లు ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి స్టూడెంట్స్ వెస్టర్న్ సెక్టార్ నూట ముప్పై రెండు వేల ఇరవైలో నూట ముప్పై సార్లు చొరబాట్లు జరిగినాయి అనమాట సో ఈ చొరబాట్లు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ఎందుకు జరుగుతున్నాయి మీకు అర్థం కావాలంటే ఎప్పుడైనా స్టూడెంట్స్ రెండు దేశాల మధ్యలో బౌండరీస్ ఇది అని ఒక క్లారిటీ ఉంటే చొరబాట్లు జరిగాయి అనమాట అదే మన ఇండియాకి చైనాకి మధ్యలో బార్డర్స్ అనేవి కన్ఫ్లిక్ట్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఈ మ్యాప్లో చూసినట్టయితే కనుక మనకి సో లైన్ ఆఫ్ ఆక్యుపేషన్ లైన్ ఆఫ్ ఆక్యుపేషన్ బై చైనా చైనా వాళ్ళు ఇక్కడి వరకు రీచ్ అవ్వడం జరిగింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ వార్ జరిగినప్పుడు ఓకే స్టూడెంట్స్ సో ఇక్కడి వరకు వాళ్ళు బ్యాక్ వెళ్ళడం జరిగింది ఇక్కడ వరకు రీచ్ అయిన తర్వాత రీచ్ అయిన తర్వాత బ్యాక్ వెళ్ళారు సో ఇండియా వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ ఇది సో నెంబర్ వన్ నేను చూపించినట్టు ఇండియా వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ ఈ లైన్ అంటున్నారు చైనా వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ ఈ లైన్ అంటున్నారు అంటే చైనా వాళ్ళు చైనా సోల్జర్స్ ఇక్కడ దాకా రావడానికి ట్రై చేస్తుంటారు ఇండియా సోల్జర్స్ ఇక్కడ దాకా వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తుంటారు సో ఇద్దరి మధ్యలో కూడా గొడవలు జరుగుతుంటాయి మనకి ఎక్కువ రీసెంట్గా ఇండియాకు చైనాకి ఈ యొక్క వెస్టర్న్ సెక్టార్లో గొడవలు ఎక్కడ జరిగినాయంటే ఒకటి ప్యాంగ్సాంగ్ లేక్ రెండు గాల్వాన్ లోయ ఈ పరిధిలో ఎక్కువ జరుగుతుంటున్నాయి దాంతోపాటు ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ పైన పాకిస్తాన్ ఆక్యుపై చేసినటువంటి గిలిగిట్ బల్టిస్తాన్లో రీసెంట్గా ఒక పాకిస్తాన్ వాళ్ళొక ప్రాజెక్ట్ టేకప్ చేస్తే అందులో చైనా చైనా కంపెనీ అందులో ఇన్వాల్వ్ అయింది మనం అభ్యంతరం చెప్పిన అయినప్పటికీ కూడా సో చైనా వాళ్ళు పరిగణలోకి తీసుకోలేదు ఈ మ్యాప్లో మీరు చూసినట్టయితే కనుక మీకు ఇక్కడ కారాకోరం పాస్ అని కూడా కనిపిస్తుంది మీకు కారాకోరం పాస్ ఇది కూడా మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ ఓకే సో నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు నాకుల సిక్కిం ప్యాంగ్సో ఈ యొక్క జమ్మూ కాశ్మీర్ ఈ విధంగా చైనా సైనికుల యొక్క చొరబాట్లు రెండు వేల తొమ్మిదితో కంపేర్ చేస్తే డెబ్బై ఐదు శాతం పెరిగినాయని ఈరోజు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిటోరియల్లో చెప్తున్నారు అనమాట మరి చైనా సైనికులు మన భారతదేశంలోకి చొరబడ్డారా లేదా అని ఎవరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు ఆర్మీ వాళ్ళు లేదా ఇండో టిబెటన్ బార్డర్ ఫోర్స్ ఐటీబీపీ అంటారు అనమాట వీళ్ళు ఏంది వీళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు అనమాట ఎవరైనా చైనా సోల్జర్స్ ఈ యొక్క ఎల్ఈఎస్సి లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ క్రాస్ అయినట్టయితే కనుక ఓకే సో ఎందుకు ఇలా జరుగుతున్నాయి ఎందుకు ఇలా జరుగుతున్నాయి అంటే ఇరు దేశాలు కూడా ఇండియా చైనా కూడా ఈ యొక్క ఎల్ఈఎస్సి అంటే ఏందో దానికి సరైనటువంటి నిర్వచనాన్ని ఇవ్వలేకపోయాయి దాని దృష్టి దానివల్ల ఎల్ఈఎస్సి అంటే ఇరు దేశాలకి కూడా ఒక్కొక్క అభిప్రాయం ఉందన్నమాట దానివల్ల ఏమవుతుంది ఇండియా అనుకునే ఎల్ఏసి వేరే చైనా అనుకునే ఎల్ఏసి వేరే ఇంతకుముందు మీకు మ్యాప్లో చూపెట్టినట్టు అదే మనం ఎల్ఓసి లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అనుకున్నాం అనుకోండి ఇండియాకి పాకిస్తాన్కి మధ్యలో అక్కడ పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఇండో ఐ మీన్ పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ వారప్పుడు మనం
సో ఈ మ్యాప్లో చూడవచ్చు మీరు మిడిల్ సెక్టార్లో మిడిల్ సెక్టార్ అంటే సెంట్రల్ సెక్టార్ ఇక్కడ పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఎక్కువగా ప్రాబ్లం మనకి ఈ వెస్టర్న్ సెక్టార్లో వస్తుంది జమ్మూ కాశ్మీర్ ఎక్కడ ఎందుకంటే అక్కడ సో మనం సైన్యాన్ని పెట్టడం కూడా కష్టమే కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళు ఈజీగా చొరవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో అక్కడ ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉంది సో మరి ఈ చొరబాట్లు అనేది దేనికి సంకేతం సో ఈ చొరబాట్లు అనేది బేసికల్లీ బౌండరీ క్లారిటీ లేకపోవడం వల్లనే చొరబాట్లు తప్పించి మనం వాళ్ళ పెద్ద షూటింగ్ లాంటిది ఫైరింగ్ లాంటిది ఏం జరగలేదు ఈ రెండు ఆర్మీల మధ్యలో మేజర్గా జరిగినటువంటి ఘర్షణ ఏంటంటే డోక్లాం వివాదం అది రెండు వేల పదిహేడులో డోక్లాం పీఠభూమి ఎక్కడుందో మీరు కమెంట్ చేయండి స్టూడెంట్స్ సో రెండు దేశాల ఆర్మీ కూడా మంచి ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ చేసుకోవాలి సో దాంతోపాటు రెండు ఇద్దరు రెండు ఆర్మీల మధ్యలో కూడా ఒక నమ్మకం క్రియేట్ అయితేనే మన బార్డర్స్ బాగా మెయింటైన్ చేసుకోగలుగుతామని చెప్పేసి నరేంద్ర మోడీ దాంతోపాటు చైనా ప్రెసిడెంట్ జీ జిన్పింగ్ వీళ్ళు ఉహాన్ సదస్సులో పేర్కొన్నారు నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను ఉహాన్ సదస్సు ఒకటి మహాబలిపురం సదస్సు ఒకటి అనమాట సో వీళ్ళు రెండు కూడా ఈ సదస్సులో చెప్పారనమాట ఏమని పరస్పరం ఒకరి పైన ఒకరు నమ్మకం కలిగేలా మన యొక్క సైన్యాలు మెదులుకోవాలని చెప్పేసి సో ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఈ సంవత్సరంలో ప్రధానంగా ఇండియా చైనాకు మధ్యల ఎక్కడ వివాదాలు వచ్చినాయి ఒకటి నాకుల ఇది సిక్కిం రెండు గిలిగిట్ బల్టిస్తాన్లో ఈ యొక్క డైమర్ భాషా అనే ప్రాజెక్టును పాకిస్తాన్ వాళ్ళు కడుతున్నారు మనం మన పాక్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్లో చైనా వాళ్ళు సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు ఇది ఒక కాంట్రవర్సీ థర్డ్ వన్ మీకు గాల్వాన్ లోయ అని చెప్పాను మేబీ ఇంతకుముందు మీకు మ్యాప్లో చూపించాను స్టూడెంట్స్ గాల్వాన్ లోయ అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో ఈ మ్యాప్లో చూడవచ్చు మీరు గాల్వాన్ లోయ ఈ గాల్వాన్ లోయలో ప్రాబ్లం ఉంది ఇది ఒకటి సో దాంతోపాటు ప్యాంగ్యాంగ్ సరస్సు ప్యాంగ్యాంగ్ సరస్సు కూడా మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను సో ఈ మ్యాప్లో చెక్ చేయొచ్చు స్టూడెంట్స్ మీరు ప్యాంగ్యాంగ్ సరస్సు ఇక్కడ బేసికల్లీ ఇండియాకి చైనాకి ప్రాబ్లం వస్తున్నాయి ఇవి నాలుగు మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి స్టూడెంట్స్ ఒకటి నాకుల రెండు వేల ఇరవైలో నెక్స్ట్ గిలిగిత్ బాల్తిస్తాన్లో పాకిస్తాన్ వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి దైమర్ భాషా ప్రాజెక్ట్ నెక్స్ట్ గాల్వాన్ లోయ ఫోర్త్ వన్ ప్యాంగ్యాంగ్ సరస్సు ఇక్కడ కాంట్రవర్సీలు ఎక్కువ వస్తున్నాయి సో ఇవి ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఇక ఉహాన్ సమావేశం అలానే మహాబలిపురం సమావేశంలో మనం అనుకున్నాం సో ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఏంటంటే ఇండియా చైనా రెండు కూడా న్యూక్లియర్ క్యాపబుల్ కంట్రీస్ అంటే అణువాయుధ దేశాలు నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ నుంచి ఇరు దేశాల మధ్యలో కూడా ఎప్పుడు ఫైరింగ్ జరగలేదు మన రెండు సైన్యాలు సో చాలా దగ్గరగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అంటే ఐబాల్ డిస్టెన్స్ అంటారు అనమాట ఇంగ్లీష్లో ఐబాల్ డిస్టెన్స్ అంటే కనుచూపు అంత దగ్గరలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇప్పటి వరకు ఘర్షణ పూరితమైనటువంటి ఫైరింగ్ ఏం జరగలేదు ఇలానే సో ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా శాంతియుతంగా పరిష్కరించుకుంటూ ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేసుకోవాలని మనం అనుకోవాలి స్టూడెంట్స్ సో చైనాకి ఇండియాతోనే గొడవలు ఉన్నాయా వేరే దేశాలతో గొడవలు లేవా అంటే జపాన్తోని శంకాకు దీవుల గురించి వియత్నాంతోని పార్సిల్ దీవుల గురించి ఇండోనేషియాతో నాతులా దీవుల గురించి ఆల్రెడీ ఘర్షణ పూరిత వాతావరణం నడుస్తుంది మరి ఈ సందర్భంలో ఇండియా చైనా రిలేషన్స్ ఏ విధంగా ఎవాల్వ్ అయినాయో చూద్దాం ఒకసారి నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్లో చైనా దేశాన్ని గుర్తించినటువంటి రెండవ దేశం ఏంటంటే ఇండియా ఫస్ట్ బర్మా చైనాను గుర్తించినటువంటి దేశం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో భారతదేశం దాంతోపాటు చైనా ఇద్దరు పరస్పరం శాంతియుతంగా ఉండాలని పంచశీల అగ్రిమెంట్ని చేసుకున్నాం దాని తర్వాత చైనా టిబేట్ను ఆక్రమించడానికి ట్రై చేసినప్పుడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్లో దలైలామా టిబేట్ నుండి ఎస్కేప్ అయి ఇండియాకు రావడం జరిగింది అది చైనాకు కోపం తెప్పించింది అప్పుడు చైనా ఏం చేసిందంటే మా అంతర్గత వ్యవహారాల్లో ఇండియా జోక్యం చేసుకుంటుందని చెప్పేసి భారతదేశంపైన యుద్ధం ప్రకటించింది ఎప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో ఓకే దాని తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో ఇండియా ఫస్ట్ టైం ఈ యొక్క న్యూక్లియర్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇండియాను విమర్శించింది న్యూక్లియర్ టెస్ట్ ఇండియా ఎలా చేస్తుందని దాని తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో సిక్కిం భారతదేశంలో భూభాగం అయినప్పుడు దాన్ని కూడా క్రిటిసైజ్ చేసింది దాని తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ నుంచి మన భారతదేశానికి చైనాకి మధ్యలో దౌత్యపరమైనటువంటి చర్చలు స్టార్ట్ చేసినాయి చైనా అంబాసిడర్ ఇండియాలో ఉండడం ఇండియన్ అంబాసిడర్ చైనాలో ఉండడం స్టార్ట్ చేసింది నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ దాని తర్వాత టెన్ ఇయర్స్కి నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్కి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సపరేట్ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేయడానికి చైనా విమర్శించింది ఎందుకంటే ఈ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో దాన్ని చైనా వాళ్ళు నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ వార్ జరిగినప్పుడు దాన్ని ఆక్యుపై చేయడం జరిగింది తర్వాత మళ్ళీ మనం దానికి ఇచ్చేశారు అందుకోసం ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే మన ప్రెసిడెంట్ అక్కడికి వెళ్ళినా లేదా యుఎస్ అంబాసిడర్ ఇండియాలో ఉన్న పర్సన్ అతడు అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళినా చైనా వాళ్ళు ఫ్రీక్వెంట్ గుర్తు చేస్తుంటారు అది మా ప్రాంతమే అది సౌత్ టిబేట్లో ఒక భాగం అని గుర్తు చ
వుహాన్ సమావేశం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మహాబలిపురం సమావేశం ఈ విధంగా చైనా భారత్ సంబంధాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ సో ఈ ఆర్టికల్ మొత్తం మీద సో చైనా వాళ్ళ చొరబాట్లు చైనా వాళ్ళ చొరబాట్లు ఈ సంవత్సరం ఏ విధంగా పెరిగినాయని డిస్కస్ చేసాం చైనా వాళ్ళ చొరబాట్లు ఏ సెక్టార్లో ఎక్కువ ఉన్నాయని డిస్కస్ చేసాం సరిహద్దుల్లో వెస్టర్న్ సెంట్రల్ ఈస్టర్న్ సెక్టార్ ఎందుకు డిస్కస్ చేసాం దాంతోపాటు చైనా వాళ్ళకి మనకి మధ్యలో ఘర్షణ ఏ ప్రాంతాల గురించి వచ్చిందో డిస్కస్ చేసాం దాంతోపాటు వీటిని పరిష్కరించుకుంటే ఎలా బెటర్ అని డిస్కస్ చేసాం ఫైనల్గా చారిత్రాత్మకంగా ఇండియా చైనా మధ్యల సంబంధాలు కూడా మనం ఈ యొక్క న్యూస్ క్లిప్పింగ్లో మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చే స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క ఒడిస్సా వెస్ట్ బెంగాల్లో వచ్చినటువంటి సైక్లోన్ గురించి సైక్లోన్ అంపన్ దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం స్టూడెంట్స్ దీని గురించి ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నామంటే ఫస్ట్ మనం ఈ తుఫాన్ వల్ల ఏదైతే కనుక వెస్ట్ బెంగాల్ దాంతోపాటు ఒడిస్సా ప్రాంతాలు తీవ్రంగా ప్రభావితం అవ్వడం జరిగింది ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా కొన్ని లక్షల మంది యొక్క తుఫాన్ వల్ల ప్రభావితం అయ్యారు మన భారత వాతావరణ శాఖ ఐఎండి ఉంటుంది కదా స్టూడెంట్స్ ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ముందుగా కొన్ని హెచ్చరికలు జారీ చేయడం వల్ల ఈ యొక్క రెండు రాష్ట్రాల నుండి దాదాపు ఏడెనిమిది లక్షల మందిని సేఫ్ ప్లేసెస్లోకి తరలించగలిగినారు గత సంవత్సరం మనం బుల్బుల్ తుఫాను వల్ల తీసుకున్నటువంటి నష్టం ఏదైతే ఉందో అది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇరవై మూడు వేల కోట్ల వరకు నష్టమైందని అంచనా వేశారనమాట మరి దానికన్నా ఇది ఒక మూడింతల మేర ఈ యొక్క తీవ్రత ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ఈ తుఫాను వల్ల ఇంకా నష్టపరిహారం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి దీన్ని జాతీయ విపత్తుగా నేషనల్ డిజాస్టర్గా ప్రకటించాలని ఈ యొక్క వెస్ట్ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి దీన్ని కోరడం జరిగింది మరి ఈ కాంటెక్స్ట్లో మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అసలు న్యాచురల్ డిజాస్టర్ నేషనల్ డిజాస్టర్ జాతీయ విపత్తు అంటే ఏంది యాక్చువల్లీ మనం ఫస్ట్ ఏంటంటే బేసికల్లీ ఈ యొక్క విపత్తులను విపత్తు అంటే బేసికల్లీ ఇది న్యాచురల్గా అంటే ప్రకృతి వైపరీత్యం కానీ న్యాచురల్ డిజాస్టర్ లేదా మ్యాన్మేడ్ డిజాస్టర్ లేదా కెమికల్ యాక్సిడెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యొక్క వైజాగ్ గ్యాస్ గ్యాస్ యాక్సిడెంట్ అట్లాంటివి ఇలాంటి డిజాస్టర్ సంభవించినప్పుడు విపత్తులు సంభవించినప్పుడు వాటిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడానికి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ని రెండు వేల ఐదులో మన్మోహన్ సింగ్ ప్రభుత్వం టైంలో తీసుకోవడం జరిగింది ఓకే అయితే ఇందులో నేషనల్ డిజాస్టర్ అంటే ఏంది స్టేట్ డిజాస్టర్ అంటే ఏంది డిస్టిక్ డిజాస్టర్ అంటే ఏంది లోకల్ డిజాస్టర్ అంటే ఏంది అంటూ డిఫినేషన్ ఏం లేదు స్టూడెంట్స్ అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం దేన్ని న్యాచ్ నేషనల్ డిజాస్టర్గా ప్రకటించాలనుకుంటే దాన్ని ప్రకటించవచ్చు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే రాజకీయ కోణం అనేది వస్తుంది అంటే కొన్నిసార్లు కేరళ అంత అంతగానం దారుణంగా దెబ్బతింటే వరదల వల్ల కేరళది నేషనల్ డిజాస్టర్గా ప్రకటించలేదు అదే బీహార్లో వరదలు వచ్చినప్పుడేమో నేషనల్ డిజాస్టర్గా ప్రకటించారు ఈ విధంగా రాజకీయ రాజకీయాల్లోకి ఈ దారి తీసే అవకాశం ఉందన్నమాట కాకపోతే రెండు వేల పదహారులో ఒక ప్లాన్ విడుదల చేయడం జరిగింది ఎవరు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ వీళ్ళు బేసిక్గా ఒక ఒక క్లారిఫికేషన్ ఒక బ్రాడ్గా ఒక క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు ఏ విపత్తు అయితే కనుక దాన్ని ఎదుర్కోవడం అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక యంత్రాంగం వల్ల అయ్యే పని కాకుండా ఓకే కాకపోతే సో ఆ డిస్టిక్ పరిధిలో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ జిల్లా పరిధిలో దాన్ని ఎదురు దాన్ని ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంటే దాన్ని మనం డిజాస్టర్ లెవెల్ వన్ అలా అలానే ఈ యొక్క డిస్టిక్ లెవెల్లో వాళ్ళ పని కాకుండా వాళ్ళ వల్ల సాధ్యం కాకుండా కేవలం రాష్ట్ర స్థాయిలో మాత్రమే అది పరిష్కారం అయితే అది లెవెల్ టూ డిజాస్టర్ ఈవెన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఎదుర్కొనే పరిస్థితి లేకపోతే దాన్ని మనం లెవెల్ త్రీ డిజాస్టర్గా నిర్వహించ నిర్వచించవచ్చు అని చెప్పేసి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు చెప్పారు యాక్చువల్లీ మనం ఈ లెవెల్ త్రీ డిజాస్టర్ని ఈవెన్ నేషనల్ డిజాస్టర్గా కూడా ప్రకటించవచ్చు కావాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం కావాలంటే ఈ యొక్క నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో టూ థౌసండ్ ఫైవ్ దీన్ని అమలు చేయడానికి ఈ యొక్క డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీలను ఏర్పాటు చేశారు ఇది నేషనల్ లెవెల్లో ఉంటుంది స్టేట్ లెవెల్లో ఉంటుంది డిస్టిక్ లెవెల్లో ఉంటుంది మరి ఏదైనా విపత్తులు వచ్చినప్పుడు హెల్ప్ చేయడానికి ఉండేటటువంటి ఫోర్స్ రక్షణ దళాన్ని మనం నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ అంటారు ఎన్డిఆర్ఎఫ్ మీరు అప్పుడప్పుడు వరదలు వచ్చినప్పుడు కానీ తుఫాన్లు వచ్చినప్పుడు కానీ సో వీళ్ళని చూసుంటారు స్టూడెంట్స్ న్యూస్లో జనరల్గా మరి ఇట్లాంటి న్యాచురల్ డిజాస్టర్ రావడానికి ప్రకృతి కారణంతో పాటు మానవ తప్పిదాలు కూడా ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం విపరీతంగా ఈ యొక్క కార్బన్ ఎమిషన్స్ కార్బన్ ఉద్గోరాలను ఈ యొక్క విడుదల చేయడం వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ పెరిగి వాటి వల్ల కూడా ఈ యొక్క తుఫాన్లు వస్తున్నాయని చె
ఇప్పుడు సంభవించడం లేదు అంటే మీనింగ్ ఏంది ఇప్పుడు తుఫాన్ వస్తుందని మనం ముందే తెలుస్తుంది వాతావరణ శాఖ వల్ల ఇప్పుడు మనం తుఫాన్ రాబోయే ముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు బాగానే తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం ఎక్కడ ల్యాగ్ అయ్యి ఉన్నామంటే తుఫాన్ వచ్చిన తర్వాత సహాయ చర్యలు ఉంటాయి కదా స్టూడెంట్స్ రీహాబిలిటేషన్ వర్క్ అక్కడ మనం అంత పెద్ద సన్నద్ధంగా లేము అక్కడనే మనం వెనుకబడిపోయినాం అనమాట మన దేశీయంగా ఈ యొక్క తుఫాన్లు కానీ లేదా న్యాచురల్ డిజాస్టర్ కానీ వచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఏదైతే ఉందో దాని పనితీరు అంతగా సరిగా లేదని చెప్పేసి దాని లోపాలను కాగ్ నివేదిక ఎత్తి చూపింది స్టూడెంట్స్ మీకు కాగ్ అంటే ఐడియా ఉండాలి స్టూడెంట్స్ కమెంట్ చేయండి విచ్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డీల్స్ విత్ కాగ్ సో కాగ్ వాళ్ళు ఈ యొక్క ఎన్డీఆర్ఎఫ్ పనితీరులో ఉన్నటువంటి లోపాలను సో వీళ్ళు ఎత్తి చూపడం జరిగింది మన భారతదేశం విషయానికి వస్తే కనుక తుఫాన్ల విషయంలో ముందస్తు చర్యల పరంగా మనం బాగానే ఉన్నాం కాకపోతే తుఫాన్ వచ్చిన తర్వాత ఆ యొక్క ప్రజలకు పునరావాస చర్యల్లో ఇప్పటికీ మనం చాలా వెనుకబడి ఉన్నాం స్టూడెంట్స్ మనం దీనికి ఏ విధంగా కంక్లూజన్ రిమార్క్స్ చేయొచ్చు ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఎక్కడ సంభవించినా కూడా అది అధికార పార్టీ రాష్ట్రంలో కానీ లేదా ప్రతిపక్ష పార్టీ అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రంలో కానీ ఎక్కడ సంభవించినా వాటిని దేశానికి వచ్చిన కష్టంగా పరిగణించి ప్రభుత్వ యంత్రాంగం హ్యుమానిటీగా స్పందించాలి తుఫాన్లు కానీ వరదలు కానీ ఇవి సంభవించిన వేళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తి తోడ్పాటును సపోర్ట్ను అందించాలి అప్పుడే మనం ఈ యొక్క ఫెడరలిజం అన్న కాన్సెప్ట్కి దాంతోపాటు వెల్ఫేర్ స్టేట్ సంక్షేమ స్ఫూర్తికి కేంద్రం ప్రాధాన్యం ఇచ్చినప్పుడే ఈ యొక్క ప్రకృతి విపత్తులతో తీవ్రంగా నష్టపోయిన రాష్ట్రాలు తొందరగా కోలుకోయి కోలుకొనగలి ప్రజలు కూడా కొద్ది రిలీఫ్గా ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ మరి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనం డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్కి సంబంధించిన కొన్ని బేసిక్స్ కూడా చూద్దాం అసలు డిజాస్టర్ అంటే విపత్తు ఏ ప్రాంతంలోనైనా సరే స్టూడెంట్స్ అది న్యాచురల్గానైనా సరే మ్యాన్మేడ్ వల్ల అయినా సరే ఏదైనా ఒక ప్రమాదం సంభవించి దానివల్ల తీవ్రమైన ప్రాణ నష్టం ఆస్తి నష్టం ఏర్పడి వాటిని నివారించడం ఆ ప్రాంతం యొక్క యంత్రాంగానికి సాధ్యమయ్యే పరిస్థితి లేకుంటే వాటిని మనం డిజాస్టర్గా పరిగణిస్తాం మన ఇండియాలో మొత్తం ముప్పై యొక్క కేటగిరీ డిజాస్టర్స్ ఉన్నాయి వాటిని మనం మేజర్గా ఐదు రకాలుగా విభజించవచ్చు స్టూడెంట్స్ అవేందంటే ఈ యొక్క వాటర్ అండ్ క్లైమేట్ రిలేటెడ్స్ అంటే వాతావరణానికి సంబంధించి జియాలజికల్ భూమికి సంబంధించి ఎర్త్ క్వేక్ ఇలాంటివి అనమాట కెమికల్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ మన వైజాగ్ది యాక్సిడెంట్ రిలేటెడ్ డిజాస్టర్ మన భోపాల్ తినొచ్చు ఈ యొక్క వైజాగ్ది కూడా యాక్సిడెంట్ రిలేటెడ్ డిజాస్టర్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చు లేదా అప్పుడప్పుడు ట్రైన్ యాక్సిడెంట్స్ ఇలా అయితే ఉంటాయి కదా అవి స్టూడెంట్స్ బయాలజికల్ రిలేటెడ్ డిజాస్టర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వుహాన్ వైరస్ ఒకవేళ ల్యాబ్ నుంచి వచ్చింది అని ప్రూఫ్ ఉంటే కనుక అది బయాలజికల్ డిజాస్టర్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఎస్డిఆర్ఎఫ్ స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫండ్ ప్రతి రాష్ట్రం పరిధిలో కూడా ఈ యొక్క రాష్ట్ర యొక్క విపత్తు నిర్వహణ నిధి అని ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫండ్ ఓకే సో ఇదేందంటే రాష్ట్రం ఈ వేటినైతే కనుక విపత్తులు అని పేర్కొంటుందో ఆ విపత్తుల కోసం ఇందులో నుంచి మనీ డ్రా చేయడం జరుగుతుందన్నమాట స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫండ్లో నుంచి మరి దీనికి కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది రాష్ట్ర డిజాస్టర్ ఫండ్కి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది స్టూడెంట్స్ మామూలు రాష్ట్రాలకి అదే ప్రత్యేక హోదా ఉన్న రాష్ట్రాలకి నైంటీ పర్సెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఇస్తుంది ఓకే ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఈ మనీని రెండు ఇన్స్టాల్మెంట్ రూపంలో ఇస్తుంది మరి ఏ రాష్ట్రానికి ఎంత ఇవ్వాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటాగా అనేది డిసైడ్ చేసే ఎవరు స్టూడెంట్స్ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఎవరు స్టూడెంట్స్ ఫినాన్స్ కమిషన్ సో ఈ యొక్క ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఈ ఒకవేళ రాష్ట్ర పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఎస్డీఆర్ఎఫ్లో మనీ చాలేదనుకోండి అప్పుడు మనీని ఎక్కడి నుంచి డ్రా చేస్తారు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫండ్ దాని నుంచి డ్రా చేయడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఎస్డీఆర్ఎఫ్లో ఫండ్స్ అయిపోతే మరి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ని అంటే విపత్తు నిర్వహణను చూసుకునేటటువంటి మంత్రిత్వ శాఖ ఎవరు స్టూడెంట్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ సో దాంతోపాటు మరి స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్ రెస్పాన్స్ ఫండ్ ఎలా వాడుతున్నారు ఏమైనా దుర్వినియోగం అవుతుందా లేదా అనే దీన్ని ఆడిట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు స్టూడెంట్స్ కాగ్ కాగ్ వాళ్ళు వీటిని ఆడిట్ చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చే స్టూడెంట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ గురించి స్టూడెంట్స్ విద్యుత్ నష్టం రాష్ట్రాలకు కష్టం ఇది మనం ఎలక్ట్రిసిటీ రిఫార్మ్స్ని ఎలా తీసుకొస్తున్నాం దాంతోపాటు అందులో ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ ఏంది అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం బ్రీఫ్గా ఈరోజు ఈనాడు ఎడిటోరియల్లో కవర్ అయింది స్టూడెంట్స్ ఇది మీకు అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ మీకు ఎలక్ట్రిసిటీలో ఉన్నటువంటి స్టెప్స్ అర్థం కావాలి స్టూడెంట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీలో
ఇంకా మనం విద్యుత్ రంగంలో చేయవలసినటువంటి సంస్కరణలు ఎన్నో ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ మరి ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఏ జాబితాలో ఉంటుంది స్టేట్ లిస్టా యూనియన్ లిస్టా కాంకరెంట్ లిస్టా కాంకరెంట్ లిస్ట్ కాబట్టి దీనిపైన కేంద్రం చేయొచ్చు చట్టాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా చట్టాలు చేయొచ్చు నేను మనం మీకు డాక్టర్ అయిన ఫ్రిపగ్నెన్సీ అని చెప్పాను సో అది కూడా ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి స్టూడెంట్స్ సో కాబట్టి రాష్ట్రాలు కూడా చట్టాలు చేయొచ్చు కాబట్టి ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పరిధిలోనే చాలా రాష్ట్రాలలో కూడా ఈ డిస్కామ్లు పనిచేస్తున్నాయి స్టూడెంట్స్ సో కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిధిలో కూడా ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంటుంది కాబట్టి జెన్కోలు జనరేషన్ కానీ లేదా ట్రాన్స్కోలలో కానీ ఆల్రెడీ ప్రైవేటైజేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ముందు ముందు ఈ యొక్క డిస్కామ్లలో కూడా ప్రైవేటైజేషన్ రాబోతుంది అనమాట సో ఫస్ట్ ప్రైవేటైజేషన్ ఎక్కడ వచ్చింది ఎలక్ట్రిసిటీలో జెన్కోలు వచ్చింది దాని తర్వాత ట్రాన్స్కో ఇప్పుడు మెల్లిమెల్లిగా డిస్కామ్లలో కూడా రాబోతుంది ఈ ఆత్మ నిర్భర్ అభియాన్ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా తొలుత ఏం చెప్పారంటే ఆర్థిక శాఖ మంత్రి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల డిస్కామ్లను ఫస్ట్ ప్రైవేటీకరణ చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు దాని తర్వాత రాష్ట్రాలు కూడా ఉండే అవకాశం ఉందన్నమాట మరి విద్యుత్ సంస్కరణలు అంటే విద్యుత్ రంగంలో మనం రిఫార్మ్స్ ఇదివరకు ఏమేమి తీసుకొచ్చాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ ఎలా ఉండాలి ఎవరికి ఎంత ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ఎలక్ట్రిసిటీ యొక్క ప్రైసింగ్ అథారిటీని తీసుకొచ్చాం ఇప్పటి వరకు మనం చే మన ప్రభుత్వాలు తీసుకున్నటువంటి చర్యలు దాంతోపాటు ఎలక్ట్రిసిటీలో ఈ యొక్క డిస్కామ్ అని ట్రాన్స్కో అని జెన్కో అని వీటిని సపరేట్ చేశాం అలానే మోడ్రన్ మీటరింగ్ పెట్టాం అంటే ఎవరు కూడా ఇల్లీగల్గా ఎలక్ట్రిసిటీ వాడకుండా దాంతోపాటు ఈ యొక్క సబ్సిడీ ఎవ ఏవైతే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలంటే సబ్సిడీల గురించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ఒక యూనిట్ ఒక యూనిట్ ఎలక్ట్రిసిటీని డిస్కామ్ల నుంచి ఐ మీన్ డిస్కామ్లు జెన్కో నుండి పవర్ జనరేషన్ ఉంటాయి కదా స్టూడెంట్స్ ఆ జెన్కో నుండి ఈ యొక్క డిస్కామ్లు ఒక యూనిట్కి పది రూపాయలకు ఉన్నాయనుకోండి అదే మన ఇళ్లల్లోకి కేవలం ఐదు రూపాయలకే సప్లై ఇస్తున్నాయి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డిస్కామ్లోకి ఎంత నష్టం ఐదు రూపాయల నష్టం ఈ ఐదు రూపాయల సబ్సిడీని ఎవరు భరించాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరించాలి ఈ విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఫ్రీ ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ లేదా సబ్సిడీ ఇస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు డిస్కామ్లో చెల్లించేటటువంటి చెల్లింపులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తొందరగా చెల్లించే విధంగా కూడా మనం సంస్కరణలు తీసుకొచ్చాం ఈ విధంగా సంస్కరణలు తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వం వివిధ రకాలైనటువంటి చట్టాలు ప్రకటించింది స్టూడెంట్స్ రెండు వేల ఐదులో నేషనల్ ఎలక్ట్రిసిటీ పాలసీ కానీ టూ థౌజండ్ సిక్స్లో టారిఫ్ కానీ లేదా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో తీసుకొచ్చినటువంటి లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ విధానం ఇలాంటివి ఇవి తీసుకొచ్చినప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ కూడా కొన్ని విద్యుత్ రంగంలో కొన్ని సవాళ్ళు ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ అవి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యొక్క పవర్ పర్చేసింగ్ అగ్రిమెంట్ విద్యుత్ కొనుగోలు ఒప్పందాలు ఇది మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టూడెంట్స్కి బాగా ఐడియా ఉండి ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వం చేసుకున్నటువంటి పవర్ పర్చేస్ అగ్రిమెంట్స్ అన్నింటినీ క్యాన్సిల్ చేసింది దాంతోపాటు మన ఇండియాలో ఈ యొక్క రెన్యూబుల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే పునరుత్పాదక విధానం పు అంటే రెన్యూబుల్ ఎనర్జీని ఎలా ప్రొడక్షన్ చేయాలి దీనికో పాలసీ లేదు దాంతోపాటు నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు డిస్కామ్లకి సరిగా చెల్లింపులు జరగట్లేదు విద్యుత్ ఛార్జీలు కూడా సమానంగా ఉండట్లేదు అంటే ఈ యొక్క ఇండస్ట్రీలకేమో ఎక్కువ ఉంది కామన్ మ్యాన్కేమో చాలా తక్కువ ఉంది దానివల్ల ఏమవుతుంది ఇండస్ట్రీలకు విపరీతంగా ఛార్జీలు ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది ఎప్పుడైతే కనుక కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువైతుందో అప్పుడు మనం మన ప్రొడక్ట్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో మన ప్రొడక్ట్ వేరే ప్రొడక్ట్స్తో కంపేర్ చేస్తే ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అప్పుడు మన ప్రొడక్ట్ని ఎవరైనా కొంటారా కొనరన్నమాట సో ఇట్లాంటి సమస్యలు విద్యుత్ రంగంలో ఉన్నాయి మరి సమస్యలను దృష్టిలో ఉంచుకొని కేంద్రం ఈ యొక్క రెండు వేల మూడు నాటి విద్యుత్ చట్టానికి కొన్ని సవరణ ప్రతిపాదించింది ఇప్పుడు ఇవి ఇంకా ఒపీనియన్స్ అడుగుతున్నారు చూద్దాం అందులో ఏవి ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయి ఏవి ఇంప్లిమెంట్ కావు అని చెప్పేసి మరి కొత్త చట్టంలోని ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏదైనా స్టేట్ ఈ యొక్క పవర్ అగ్రిమెంట్ చేసుకుంది అనుకోండి దానికి సంబంధించినటువంటి వచ్చే ఏ ఆ ఒప్పందాలపైన వచ్చే వివాదాలన్నింటినీ కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ కాంట్రాక్ట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అథారిటీ జాగ్రత్త విన స్టూడెంట్స్ ఈసీఈఏ ఎలక్ట్రిసిటీ కాంట్రాక్ట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అథారిటీ ఇది పరిష్కరిస్తుంది దీనిపైన ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళొచ్చు దీనివల్ల సమస్యలు సత్వరమే పరిష్కారం అవుతాయి దాంతోపాటు మనం ఇప్పుడు రెన్యూబుల్ ఎలక్ట్రిసిటీ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ మీద కూడా ఒక పాలసీ తీసుకురాబోతున్నాం దాంతోపాటు ఇప్పుడు ఏవైతే కనుక హౌస్ హోల్డ్స్కి అంటే ఇండ్లకి ఒక టారిఫ్ పరిశ్రమలకి ఇంకో టారిఫ్ అమల్లో ఉందో
అవకాశం ఉంది దీనివల్ల కామన్ మ్యాన్లో ఒక రకమైనటువంటి డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ రాబోతుంది మరి ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఏంటంటే ఈ బిల్లు పార్లమెంట్ ఆమోదం పొందేలోగా దీనిపైన ఒక కాంప్రెన్సివ్ డిస్కషన్ జరగాలి లోతైన చర్చ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది ఒకవైపు విద్యుత్ సంస్కరణను మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూనే మరోవైపు రాష్ట్రాల యొక్క వినియోగదారుల యొక్క సందేహాలను మనం క్లారిఫై చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన ఎంతైనా ఉంది స్టూడెంట్స్ మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్లో ఈ యొక్క ప్రై ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రకటించినటువంటి ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం స్టూడెంట్స్ స్వావలంబన అంటే నిజంగానే మనకు ఆర్థిక శాఖ మంత్రి ప్రకటించినటువంటి ఆర్థిక ప్యాకేజ్ నిజంగానే మన భారతదేశానికి స్వావలంబన సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఇచ్చే విధంగా ఉందా లేదా ఇది మనకు సాక్షి ఎడిటోరియల్లో వచ్చింది స్టూడెంట్స్ అసలు ఇది డిస్కస్ చేయాలంటే ముందు అసలు ఎకనామిక్ ప్యాకేజ్ అంటే ఎందుకు ఎందుకంటే కరోనా వల్ల చాలా ఆర్థిక కార్యకలాపాలు స్తంభించిపోవడం వల్ల ఇటు గవర్నమెంట్ యొక్క ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గిపోయింది దాంతోపాటు సారీ ఎక్స్పెండిచర్ పెరిగిపోయింది రెవెన్యూ ఏమో తగ్గిపోయింది దాంతోపాటు వివిధ ఆర్థిక కార్యకలాపాలు కూడా పడిపోయినాయి చాలా ఇండస్ట్రీస్ లాక్డౌన్ వల్ల మూసివేయడం జరిగింది చాలామంది ఉద్యోగాలు కూడా ఓలిపోవడం జరిగింది మరి దీనివల్ల చాలా దేశాలు కూడా ఆ దేశాల యొక్క ఆర్థిక కార్యకలాపాలను మళ్ళీ తిరిగి సో ప్రోత్సహించడానికని చెప్పేసి వివిధ దేశాలు కూడా ఉద్దీపన ప్యాకేజీలు అంటే ఎకనామిక్ స్టిమ్యులస్ని ప్రకటించాయి వాటి విలువ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పది లక్షల కోట్ల డాలర్లు ఉండొచ్చు అయితే ఈ యొక్క ఎకనామిక్ ప్యాకేజ్ ప్రకటించే విధానంలో ఒక్కొక్క ప్రభుత్వం ఒక్కొక్క విధానాన్ని అనుసరించింది ఇక్కడ మనం సాధారణ ద్రవ్య విధానం అసాధారణ ద్రవ్య విధానం అని రెండు డిస్కస్ చేయాలి స్టూడెంట్స్ కన్వెన్షనల్ లిక్విడిటీ పాలసీ అన్కన్వెన్షనల్ లిక్విడిటీ పాలసీ సాధారణ ద్రవ్య విధానంలో మనం ఏం చేస్తుంటాం ఏం చేస్తున్నాం ఏం చేస్తుంటాం అంటే ఈ యొక్క రెపో రేట్ మార్చడం దాంతోపాటు రివర్స్ రెపో రేట్ మార్చడం ఇలాంటి వాటి ఇలాంటి వాటిని అనుసరించి అనుసరించి మనం లిక్విడిటీ అంటే ద్రవ్య లభ్యతను పెంచినట్లయితే వాటిని మనం సాధారణ పద్ధతులు అంటారు మరి అసాధారణ పద్ధతులు అంటే అందులో ఒకటి క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ రెండవది హెలికాప్టర్ మనీ నేను మీకు ఇవి చెప్తాను స్టూడెంట్స్ బేసికల్లీ ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో మీరు ఒక ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మన భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో సప్లైని పెంచాలా డిమాండ్ని పెంచాలా ఇది కామన్ సెన్స్ క్వశ్చన్ డిమాండ్ని పెంచాలి స్టూడెంట్స్ ఎందుకంటే ఎవరి దగ్గర మనీ లేదు కాబట్టి ప్రజల యొక్క కొనుగోలు శక్తిని పెంచాలి అవునా కదా మరి ఇలా డిమాండ్ పెంచాలంటే సాధారణ ద్రవ్య విధానాలు అనేవి చాలా కాలం పడుతుంది డిమాండ్ పెరగాలంటే అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అసాధారణ ద్రవ్య విధానాలను ఉపయోగించాలి అసాధారణ ద్రవ్య విధానాలు ఏమేమి ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ ఇందులో అసాధారణ ద్రవ్య విధానాలలో హెలికాప్టర్ మనీ లేదా క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ మరి వీటిని ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తారు ఎప్పుడైతే కనుక ఒక దేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో ఉంటుందో ఆ ఇబ్బందుల్లో ఉన్న ఆర్థిక వ్యవస్థని బలోపేతం చేయడానికి వీటిని ఉపయోగిస్తుంటాం జనరల్గా ఈ రెండు విధానాలలో కూడా ఈ యొక్క రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కొద్దిగా ఎక్కువ ఎక్కువ మొత్తంలో నగదును ముద్రించాల్సి ఉంటుంది అంటే మనీని ప్రింట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో అదే హెలికాప్టర్ విధానంలోనైతే కనుక నేరుగా ప్రజలకే ఇస్తారు క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్లేమో బాండ్ల రూపంలో ఆర్బీఐ బాండ్లను కొంటుంది సో మనీ అనేది మార్కెట్లోకి వెళ్తుంది చూద్దాం స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ మనం క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ అంటే ఎందుకు చూద్దాం క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ ఇందులో ఏమవుతుందంటే ఆర్బీఐ తన దగ్గర ఉన్నటువంటి సో ఏవైతే ఉంటుందో బాండ్స్ని అమ్ముతుంది మరి బాండ్స్ని ఎవరైతే ఉంటారో కంపెనీస్ కానీ లేదా సో ఏదైతే ఏదైనా సరే అప్పుడు మనీ అనేది ఆర్బీఐ దగ్గరికి వెళ్తుంది బట్ ఈ క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్లో ఏమవుతుందంటే ఆర్బీఐ ఏవైతే కనుక ఇదివరకు బాండ్స్ అమ్మిందో వాటిని ఆర్బీఐ కొంటుందన్నమాట అంటే మరి కంపెనీల నుంచి ఆర్బీఐ బాండ్స్ని కొన్నదంటే మరి ఆ బాండ్స్కి సంబంధించినటువంటి మనీ ఆర్బీఐ ఎవరికి ఇవ్వాలి కంపెనీలకు కానీ పర్సన్స్కి కానీ ఇవ్వాలి కదా దానివల్ల మార్కెట్లో మనీ పెరుగుతుంది అంటే ఆర్బీఐ బాండ్స్ను కొంటుంది అప్పుడు మనీ అనేది ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుంది ప్రజల వద్దకు వెళ్తుంది దీన్ని మనం క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ అంటారు అనమాట సో బ్యాంకులు జీడిపిలో కొంత మేరకు ఈ యొక్క బాండ్స్ని కొంటుంటుంది స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క బాండ్స్ని కొనడం వల్ల ద్రవ్య లభ్యత అనేది మార్కెట్లో పెరుగుతుంది దానివల్ల బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్లు పెరుగుతాయి దాంతో బ్యాంకులు రుణాలు ఇవ్వడానికి కూడా ఈజీగా అందుబాటులో ఉంటుంది మనం డిమాండ్ని పెంచ పెంచవచ్చు దాంతోపాటు ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఒక ఒక అపార్ట్మెంట్ కొంటున్నారనుకోండి దాని వాల్యూ ఇరవై లక్షలు అక్కడ ఉన్నటువంటి మార్కెట్లో ఏదో ఒక రోజుకు మ్యాక్సిమం నలభై లక్షలకు అమ్మచ్చా అపార్ట్మెంట్ని అంటే మీరు ఇరవై లక్షలు కొన్నప్పుడు మీ మార్జిన్ ప్రాఫిట్ మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ ఎంత ఉండొచ్చు ఇరవై లక్షల దాకా ఉండొచ్చు ఒకవేళ మీ అపార్ట్మెంట్ని వేరే వ్యక్తికి ఇరవై ఐదు లక్షలకు
ఇనీషియల్ ప్రైస్ను కొంటున్నప్పుడు ఎంత ఎక్కువ ప్రైస్ కొంటే బాండ్ ఈల్డ్ అంటే బాండ్ ద్వారా వచ్చే ప్రాఫిట్ అంత తగ్గుతుంటుంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ మీకు అపార్ట్మెంట్ ఫ్లాట్ ఎగ్జ్ ఎలా అయితే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పానో ఆ విధంగా అనమాట సో ఈ విధంగా బాండ్ వాల్యూ తగ్గుతే ఏమవుతుంది ఎవరైతే కనుక బాండ్లలో ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఎన్ని రోజులు వాళ్ళు బాండ్స్లలో ఇన్వెస్ట్ మనీ తీసుకొని కంపెనీలలో షేర్లలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అప్పుడు కంపెనీలకు పెట్టుబడులు వస్తాయి ఈ విధంగా కంపెనీలు వాటి యొక్క ఆర్థిక కార్యకలాపాలను మళ్ళీ పెంచుకుంటాయి అనమాట ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి బాండ్ ప్రైస్ పెరిగినా కొద్దీ బాండ్ నుంచి వచ్చే ప్రాఫిట్ తగ్గుతుంది ఇది కామన్ సెన్స్ స్టూడెంట్స్ ఏదైనా సరే మీరు ఒక పొలం కానీ లేదా అపార్ట్మెంట్ని కానీ ఎక్కువ ధర కొనరనుకోండి రేపు అమ్మినప్పుడు తక్కువ లాభం ఉంటుంది అదే తక్కువ ధర కొనరనుకోండి రేపు అమ్మేటప్పుడు ఎక్కువ లాభం ఉంటుంది సో ఈల్డ్ ఈజ్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ దట్ ఇన్వెస్టర్స్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ బాండ్ ఒక బాండ్ నుంచి ఇన్వెస్టర్కి వచ్చే మనీనే మనం ఈల్డ్ అంటాం ఓకే సో ఎప్పుడైతే కనుక బాండ్ ప్రైస్ పెరుగుతుంటుందో అప్పుడు బాండ్ నుంచి వచ్చేటటువంటి ఇన్కమ్ అనేది తగ్గుతుంటుంది స్టూడెంట్స్ సో మరి ఆర్బీఐ లాంగ్ టర్మ్ బాండ్స్ లాంగ్ టర్మ్ బాండ్ అంటే పదిహేను సంవత్సరాల బాండు ఇరవై సంవత్సరాల బాండ్ అసలు మీకు బాండ్ అంటే ఏందో అర్థం కావాలి బాండ్ అంటే బేసికల్లీ ప్రభుత్వం ఒక పేపర్ ఇస్తుంది అనమాట ఏంటంటే ఇది పదివేల రూపాయల బాండ్ దీనికి టెన్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇష్టం ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాం ఇది టెన్ ఇయర్స్ దీని మెచ్యూరిటీ మీరు ఒకవేళ దీన్ని పదివేలు పెట్టి కొన్నారనుకోండి పదివేలు ఎవరికి వెళ్తాయి ఆర్బీఐకి వెళ్తాయి మీకు టెన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఎవ్రీ ఇయర్ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మీ బాండ్ పేపర్ మీకు తిరిగి ఇచ్చేస్తే మళ్ళీ మీ టెన్ థౌసండ్ మీకు ఇస్తారు అలాంగ్ విత్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్తో పాటు దీన్ని మనం బాండ్ అంటాం షార్ట్ టర్మ్ బాండ్స్ ఉంటాయి లాంగ్ టర్మ్ బాండ్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ అంటే దాని యొక్క మెచ్యూరిటీ కాలపరిమితిని బట్టి ఎప్పుడైతే కనుక రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లాంగ్ టర్మ్ బాండ్స్ని కొంటుందో అప్పుడు ఆ బాండ్స్ యొక్క అవైలబిలిటీ తగ్గుద్ది ఎప్పుడైతే అవైలబిలిటీ తగ్గుతుంది అప్పుడు బాండ్ ప్రైస్ పెరుగుతుంది అప్పుడు బాండ్ మీద వచ్చే ప్రాఫిట్ తగ్గుతుంది కాబట్టి అప్పుడు ప్రజలందరూ లాంగ్ టర్మ్ బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు షార్ట్ టర్మ్ బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారు స్టూడెంట్స్ మరి క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ని ఎవరైనా ఫాలో అయ్యారా మొన్న రీసెంట్గా ఈ యొక్క యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ వీళ్ళు క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ ద్వారా ఏడు వందల యాభై బిలియన్ డాలర్లని ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి అందుబాటులోకి తెచ్చారు ఈవెన్ యుఎస్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ కూడా ఏడు వందల బిలియన్ డాలర్లని అందుబాటులోకి తీసుకోవడం జరిగింది జపాన్ కూడా సునామీతో నష్టపోయిన తర్వాత అక్కడ ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి ఈ క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ ద్వారా భారీ ఎత్తున నిధులను తీసుకురావడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఇంకొక విధానం ఏంటంటే హెలికాప్టర్ మనీ సింపుల్ స్టూడెంట్స్ హెలికాప్టర్ మనీ అంటే గవర్నమెంటు మనీని ప్రింట్ చేస్తుంది మీరు బిలో పవర్టీలు అయినా ఎబో పవర్టీలు అయినా సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కొంత మొత్తంలో బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేస్తుంది దాన్ని మనం హెలికాప్టర్ మనీ అంటాం దీనివల్ల యూజ్ ఏంది దీనివల్ల ప్రజల యొక్క కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతుంది వెరీ సింపుల్ స్టూడెంట్స్ సాధారణంగా నోట్ల చలాం అనే కరెన్సీ ముద్రణకు ఆర్బీఐ స్పెషల్ విధానాన్ని పాటిస్తుంది అనమాట మన జీడిపిని బట్టి అందులో కొంత పర్సంటేజ్ కరెన్సీ ముద్రిస్తారు కాకపోతే ఈ విధానంలో మాత్రం నేరుగా కరెన్సీ ముద్రిచ్చి ప్రజలకు ఇస్తారనమాట దీని హెలికాప్టర్ మనీని ఫస్ట్ టైం ప్రతిపాదించింది మిల్టన్ ఫ్రెడ్మన్ దీని పాపులారిటీ తీసుకొచ్చింది ఎవరంటే బెన్ బెర్నాకే ఇతను యుఎస్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ చైర్మన్గా కూడా వ్యవహరించాడు రెండు వేల పదహారులో జపాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతిన్నప్పుడు ఆ దేశం కూడా ఈ విధానాన్ని అమలు చేసింది స్టూడెంట్స్ సో ఇక హెలికాప్టర్ మనీ ఏంటంటే ప్రజల యొక్క కొనుగోలు శక్తిని పెంచడానికి ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి సో పెద్ద మొత్తంలో నగదును అందుబాటులోకి తీస్తారనమాట దాన్నే మనం ఈ హెలికాప్టర్ మనీ అంటారనమాట సో ఇందులో ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే ప్రభుత్వం ఇచ్చిన డబ్బును కొంతమంది ప్రజలు తమ అవసరాల కోసం ఖర్చు చేయకుండా బ్యాంకు ఖాతాల్లోనే ఉంచవచ్చు కాకపోతే ఇండియాలో అంత సీన్లెస్ స్టూడెంట్స్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వడంతోనే ప్రజలు దేనికో దానికి ఖర్చు చేస్తారు కాబట్టి హెలికాప్టర్ మనీ మనీ మనకు బాగానే యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ప్రభుత్వం యాక్చువల్లీ కరెన్సీ ప్రింట్ చేయాల్సి ఉంది స్టూడెంట్స్ కాకపోతే ప్రింట్ చేస్తే మనకి ఏదో ద్రవ్యోద్బలం వస్తుందని మన రూపీ డాలర్తో పడిపోతుందని మన గవర్నమెంట్ అనవసరంగా వర్రీ కానీ అసలు మన గవర్నమెంట్ ప్రింట్ చేయాల్సి ఉండే ఎందుకంటే చాలామందికి రెండు నెలల శాలరీలు మూడు నెల మూడు నెలల శాలరీలు లేవు ఇప్పుడు వీళ్ళు లేనప్పుడు మీరు ఎంఎస్ఎంఈలకు లోన్లు ఇస్తే వీళ్ళు వెళ్ళి ఎంఎస్ఎంఈ దగ్గర మనం కొంటారా కొనరు ఇప్పుడు మన ఇండియన్ మార్కెట్లో బేసికల్లీ డిమాండ్ను పెంచాల్సినటువంటి సమయం ఎంతైనా ఉంది స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ నిరుద్యోగ భారతం అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంది ఇండియాలో చూద్దాం స్టూడెంట్స్ రెండు వేల పదిహేడు మన ఇండియాలో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సిక్స్ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ
అందులో డెబ్బై ఒక్క శాతం గ్రామాల నుండే వస్తుంది కాబట్టి ఈ గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి ఎంఎస్ఎంఈలు సూక్ష్మ చిన్న మధ్యతరా కంపెనీలను మనం ఆదుకొని వాటికి మరింత మూలధనం చేకూర్చి అక్కడ నిపుణులు లభించేలా చూడగలిగితే గ్రామీణ ఆర్థిక ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం అవుతుంది అక్కడ చాలామందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరుకుతుంది మనం దాన్ని బట్టి అక్కడ డిమాండ్ పెంచవచ్చు యాక్చువల్లీ మనం ఈ యొక్క నిరుద్యోగం అంటే మన నిరుద్యోగ డెఫినేషన్ ఏంది ఎవరైతే కనుక జాబ్ చేయడానికి రెడీ ఉండి అప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రై అప్పుడు ఉన్నటువంటి శాలరీకి జాబ్ దొరకపోతే నిరుద్యోగం అంటాం మనం ఇంకా పార్ట్ టైం జాబ్ దొరికే వాళ్ళని నిరుద్యోగులు కౌంట్ చేయము కాకపోతే అమెరికన్ నోబెల్ యొక్క నోబెల్ విన్నర్ ఏమంటున్నారంటే పాల్ క్రూగ్మన్ ఈవెన్ ఈ యొక్క ఫుల్ టైం జాబ్ లేక పార్ట్ టైం జాబ్ ఉన్న వాళ్ళని కూడా ఈ యొక్క అన్ఎంప్లాయీ లాగా లెక్కించాలి ఎందుకంటే వాళ్ళకి వచ్చే శాలరీ తక్కువనే ఉంటుందని అలా లెక్కిస్తే మన ఇండియాలో నిరుద్యోగుల సంఖ్య పన్నెండు కోట్ల కన్నా ఎక్కువనే ఉంటుంది అనమాట మరి ఈ పరిస్థితిని చక్కదిద్దాలంటే సరైనటువంటి చర్యలు మన ప్రభుత్వం తీసుకోవాలి లేనట్టయితే ఏంటంటే సమాజంలో ఒక అశాంతి సోషల్ అన్రెస్ట్ అనేది నెలకొంటుంది స్టూడెంట్స్ అది చాలా ప్రమాదకరం మరి ప్రభుత్వం ప్రకటించినటువంటి ఇరవై లక్షల కోట్ల ఆర్థిక ప్యాకేజ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ని ఏ విధంగా తగ్గిస్తుందో తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుందో మనం చూడాలి సో మన కంక్లూజన్ ఏంటంటే అమెరికా కానీ బ్రిటన్ కానీ ఇలాంటి దేశాలు నేరుగా ఈ యొక్క ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే కనుక జాబులు లాస్ అయ్యారో వాళ్ళకి నేరుగా శాలరీ ఇచ్చిందనమాట లైక్ ఇప్పుడు హెలికాప్టర్ మనీ టైప్ అప్పుడే మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉంటుంది అంతే తప్పించి ఈ యొక్క మనము ఇలా సప్లైని పెంచుకుంటూ పోతే డిమాండ్ అనేది ఏర్పడదు స్టూడెంట్స్ సో మన ప్రభుత్వం కూడా అలాంటి చర్యలు తీసుకుంటే తప్ప ఉత్పత్తి అయినటువంటి సరుకులకు మార్కెట్లో డిమాండ్ ఏర్పడదు కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇకనైనా సరే ఆలోచిస్తే బెటర్ స్టూడెంట్స్ ఈ ఆర్టికల్లో మనం భారతదేశంలో నిరుద్యోగిత ఏ విధంగా ఉంది కరోనా వచ్చిన తర్వాత నిరుద్యోగిత ఏ విధంగా పెరిగింది ఈ యొక్క నిరుద్యోగితను సో నివారించాలంటే గ్రామీణ ప్రాంత ఆర్థిక వ్యవస్థను ఎంకరేజ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది వేరే దేశాలు ఏం చేశాయి ఇండియా ఏం చేయాలని మనం డిస్కస్ చేసాం స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ హాంకాంగ్ స్వేచ్ఛ ఆవిరి అసలు మీకు ఇది అర్థం కావాలంటే హాంకాంగ్ అనేది ఎక్కడ ఉందో ఐడియా ఉండాలి స్టూడెంట్స్ హాంకాంగ్ అనేది చైనాలో ఇక్కడ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఇది వచ్చేసి తైవాన్ మొన్నటి వరకు మనం తైవాన్ గురించి డిస్కస్ చేసాం తైవాన్కి వరల్డ్ హెల్త్ అసెంబ్లీలో సభ్యత్వం వీటి విషయంలో సో ఇప్పుడు చైనా ప్రభుత్వం చైనా ప్రభుత్వం ఒక చట్టాన్ని తీసుకొస్తుంది స్టూడెంట్స్ దాని పేరు నేషనల్ సెక్యూరిటీ లా అంటే జాతీయ భద్రతా చట్టం అనమాట ఈ చట్టం ప్రకారం ఏంటంటే ఈ యొక్క హాంకాంగ్లో న్యాయ వ్యవస్థ భద్రతా వ్యవస్థలను ఇంకా వీటిని కఠిన చేయబోతుంది చైనా దీనివల్ల ఏమవుతుంది హాంకాంగ్లో ఇన్ని రోజులకు ఇది ప్రజాస్వామ్యం ఉండేదనమాట ఎందుకు హాంకాంగ్లో ప్రత్యేకమైన పరిపాలన ఉండేది ఎందుకు ఎందుకంటే హాంకాంగ్ గతంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉండేది ఎప్పటి వరకు అరౌండ్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ దాని తర్వాత ఆ చైనా కంట్రోల్లోకి వచ్చింది అయినప్పటికీ చైనాలో డెమోక్రసీ ఉండదు బట్ హాంకాంగ్లో డెమోక్రటిక్ వ్యాల్యూస్ ఉండేవి ఈ యొక్క బిల్లు ద్వారా ప్రజాస్వామ్యాన్ని అనగదొక్కే ప్రయత్నం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి చాలామంది వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఈ యొక్క చట్టం పేరు ఏంది స్టూడెంట్స్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ లా ఇది హాంకాంగ్ ప్రాంతంలో హాంకాంగ్ ప్రాంతాన్ని మనం హాంకాంగ్ స్పెషల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రీజన్ అంటారు అనమాట ఈ ప్రాంతంలో భద్రతను ఎక్కువ చేయడానికి మేము ఈ బిల్లును తీస్తున్నట్టు చైనా చెప్తుంది కాబట్టి చాలామంది ఏమంటున్నారంటే ఇది సో ప్రజాస్వామ్యాన్ని సో అణచివేయడానికి మాత్రమే అని చెప్పేసి చాలామంది అంటున్నారు దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఈ యొక్క పేపర్స్ కానీ న్యూస్ పేపర్స్ కానీ న్యూస్ ఛానల్ కానీ ఎవరైతే కనుక చైనా అని క్వశ్చన్ చేస్తారో వాళ్ళందరిపైన తీవ్రమైన చర్యలు తీసుకోబోతున్నారు ఈ చట్టం ద్వారా అని చాలామంది విమర్శిస్తున్నారు మనం మీకు ఇది అర్థం కావాలంటే మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ అర్థం కాలే సో బేసికలీ హాంకాంగ్ అనేది నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ జూలై ఫస్ట్ వరకు కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళ ప్రాంతంలో ఉండేది దాని తర్వాత దీన్ని చైనా యొక్క స్పెషల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రీజన్గా అక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయిందనమాట సో అక్కడ నుండి ఒక దేశం రెండు వ్యవస్థలు వన్ కంట్రీ టూ సిస్టమ్ అనే విధానం ఇక్కడ ఉంది అంటే చైనాలో ఒక విధానం ఉంటుంది హాంకాంగ్లో ఒక విధానం ఉంటుంది సింపుల్గా చెప్పాలంటే డెమోక్రసీ చైనాలో కొన్న హాంకాంగ్లో ఎక్కువ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ సో ఎప్పుడైతే కనుక తొమ్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో బ్రిటన్ నుంచి తమ అధికారంలోకి తమ ఆధీనంలోకి ఈ యొక్క హాంకాంగ్ని తీసుకున్నామో అప్పుడు చైనా వాళ్ళు ఏం ప్రామిస్ చేశారంటే మీకు డెమోక్రటిక్ పరమైనటువంటి రైట్స్ రాను రాని ఎక్కువ ఇస్తాం దాంతోపాటు మీకు అటానమీ ఇస్తాం మీ యొక్క పరిపాలన మీరే చేసుకునేటట్టు ఇంకా అది ఇవ్వకపోయేసరికి చాలామంది ప్రజలు నిరసనలు చెప్పారు మొన్న మధ్యలో హాంకాంగ్ ప్రొటెస్ట్ కూడా జరిగినాయి స్టూడెంట్స్ ఒకటి ఎక్స్ట్రాడిషన్ బిల్ అని ఒకటి వచ్చింది సో అది ఇక్కడ అప్రస్తుతం బట్ దానివల్ల కూడా నిరసనలు జరిగినాయి ఈ యొక్క కరోనా ఉందని చెప్పేసి
లైక్ మన ప్రాబ్లం ఏంది అన్నది అర్థం అవుతుంది స్టూడెంట్స్ సో నిన్న క్లీజ్ ఆన్సర్ స్టూడెంట్స్ సెర్ట్ ఇన్ అంటే ఏంటంటే ఇండియన్ కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్ నేషనల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ పాలసీని ఏ ఇయర్లో చేసాం స్టూడెంట్స్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఎసెన్షియల్ కమ్యూనిటీ యాక్ట్ ఏ ఇయర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఏపీఎంసీ అంటే అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ మార్కెటింగ్ కమిటీ సో ఈసారి ఇంటర్నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ థీమ్ ఇన్ స్టూడెంట్స్ అవర్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ ఇన్ నేచర్ ఫిఫ్టీన్త్ బయోలాజికల్ కన్వెన్ ఫిఫ్టీన్త్ కన్వెన్షన్ ఆన్ బయోలాజికల్ డైవర్సిటీ ఎక్కడ జరిగిపోతుంది కున్మింగ్ చైనా వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద అమెరికన్ గవర్నమెంట్ అమెరికా ప్రభుత్వము యొక్క కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ని వేగవంతం చేయడానికి ప్రొడక్షన్ వేగవంతం చేయడానికి తీసుకున్న ప్రాజెక్ట్ పేరు ఆపరేషన్ వార్ప్ స్వీడ్ స్పీడ్ మరి ఈరోజు క్విజ్లో క్వశ్చన్స్ ఎందుకు చూద్దాం స్టూడెంట్స్ హూ టు కోవర్ యాజ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డ్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డ్ చైర్మన్గా ఎవరు ఎన్నికయ్యారు ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ సెకండ్ వన్ ఉన్మాంగ్ యాప్ ఉన్మాంగ్ అంటే ఏంది ఈ యాప్ను డెవలప్ చేసినటువంటి మంత్రిత్వ శాఖ ఎవరు థర్డ్ వన్ ఓవర్సీస్ సిర్జన్ ఆఫ్ ఇండియా స్కీమ్ ఏ దేశాల వాళ్ళకు వర్తించదు ఇది పాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు పాలిటీ క్లాస్లో చాలామందికి చెప్పాను కెన్ ఓసీఐ ఎక్సర్సైజ్ హిజ్ ఓటింగ్ రైట్ ఇన్ ఇండియా ఓసీఐ కార్డు ఉన్న వాళ్ళకి ఇండియాలో ఓటింగ్ రైట్ ఉంటుందా ఉండదా ఫోర్త్ వన్ వరల్డ్ టర్టిల్ టర్టిల్స్ డే ఏ రోజు అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఏ రోజు పాటిస్తారు వాట్ ఈస్ ద థీమ్ ఆఫ్ ద డే ఈసారి ఆలివ్ రిడ్లే టర్టిల్ ఏ రాష్ట్రానికి అసోసియేట్ అయి ఉంటాయి ఫిఫ్త్ వన్ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ద మానిటరీ పాలసీ కమిటీ మానిటరీ పాలసీ కమిటీలో సభ్యుల సంఖ్య ఎంత ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్లో ఒక పాట ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్బీఐ మీడియం టార్గెట్ ఫర్ రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ విషయంలో ఆర్బీఐ యొక్క మీడియం టర్మ్ టార్గెట్ ఎంత యుఎస్ హ్యాస్ గివెన్ నోటీస్ దట్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ విచ్ ట్రీటీ యుఎస్ఏ గవర్నమెంట్ ఈరోజు ఈరోజు హిందూ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది ఒక ఒప్పందం నుంచి మేము వైదొలుగుతున్నాం అని చెప్పారు ఆ ఒప్పందం పేరైంది సో ఈ విధంగా స్టూడెంట్స్ ఈరోజు ఈనాడు సాక్షి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఆల్మోస్ట్ ఆ చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ కవర్ అయినాయి స్టూడెంట్స్ కాబట్టి ఈరోజు వీడియో లెంత్ కూడా ఎక్కువ ఉంది సో హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే కనుక లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి స్టూడెంట్స్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే వీడియో షేర్ చేయండి ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడ